kwenye swala la umeme na hasa kususa ni katika halmashauri yangu vijiji vingi sasa mkandarasi yuko site anaendelea kuweka nguzo na ipongeza sana serikali kuona sasa katika vijiji vyote vya halmashauri ya mji wa Makambaku vitapata umeme ombi langu mheshimiwa mwenyekiti katika kijiji cha Kifumbe kwenda kijiji cha Mkanga ni kilomita tano mpaka sita katika mkandarasi shuri hiyo anayoendelea kijiji kitakachobaki katika ukanda huo ni hicho peke yake kwa hiyo niombe sana serikali ione namna ya kuona kijiji hicho nacho kinaunganishwa katika awamu hii inayoendelea hivi sasa kilimo mheshimiwa mwenyekiti niombe sana serikali ione namna ya kuanzisha mashamba kwa ajili ya mbegu mbalimbali za kilimo hasa mahindi katika ukanda wetu tatizo limekuwa ni kubwa sana la mbegu utaona wakati fulani baadhi ya watu wamekuwa wakichakachua mbegu ni kwa sababu ya mbegu hizi ni chache kwa hiyo niombe sana serikali ione namna ya kuanzisha mashamba kwa ajili ya mbegu lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti kuna mawakala waliosambaza pembejeo hivi sasa zaidi ya miaka mitatu hawajalipwa tuiombe serikali kama kuna baadhi ambayo walifanya kazi nzuri katika kufuatilia na katika kuhakiki basi wale walipwe wala ambao walichakachua wakafanya udanganyifu waambiwe kwamba nyinyi amlipi ni kwa sababu umefanya udanganyifu lakini wale waliofanya vizuri walipwe mheshimiwa mwenyekiti fidia kwa soko la kimataifa makambaku mheshimiwa mwenyekiti wale watu sasa imekuwa ni tatizo kubwa niombe serikali niombe serikali wakati fulani wameandamana wamejaa kwenye mafuso kwenda dar es salaam na wakasema watashuka pale ikuru kama kuuawa auawe na waziri wa fedha nilimwambia nikawasii niombe sana serikali chonde chonde tuone namna ya kulipa fidia hawa watu zaidi ya miaka moja sasa hawajipo fidia kwa hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti niombe sana namna ambavyo ya kulipwa fidia watu hawa mheshimiwa mwenyekiti jana wakati na 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 na, na changia swala la mambo ya ndani naomba niseme kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti makambako ndio center unapozungumzia kwenda mbeya makambako ndio center unapozungumzia kwenda songea makambako ndio center unapokwenda iringa makambako ndio center na ni center wakati fulani baada ya wahalifu ndio wanakimbilia pale niwaambie waheshimu wa bunge hata wale ma, hata wale waliokuwa nafanya wahalifu kule 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 nani kibiti walipatikana baadhi ya wawili watatu pale makambako nikaenda mimi pale polisi wakaniambia mheshimiwa bunge njoo waone watu hao walikimbia kumbe wakaenda songea walipoona songea msako mkali wakakimbilia makambako kwa hiyo niombe sana mheshimiwa mwenyekiti tuone katika magari ambayo waziri jana alisema yatakayokuwa yanakuja katika mgao tuone asante asante kwa mchango wako mheshimiwa mheshimiwa ana kilango malechela jiandae mheshimiwa kamala Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kupata nafasi hii ya pili kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na ofisi yake na Mheshimiwa mwenyekiti mimi nitachangia maeneo matatu tu nitaanza na Wizara ya Mifugo na Uvuvi nitakuja Wizara ya Afya na mwisho nitamalizia ardhi Lakini Mheshimiwa mwenyekiti hili nitakalo lizungumza nafikiri ni jambo ambalo linamgusa kila mbunge hapa ndani na na uhakika linamkera kila mbunge hapa ndani mheshimiwa mwenyekiti swala la kuchoma nyavu za kuvulia samaki mheshimiwa mwenyekiti kwanza naomba niipongeze serikali sana serikali inafanya kazi nyingi inafanya kazi nzuri sana na watanzania wanaridhika na mwenendo wa fanya kazi wa jinsi ambavyo serikali inafanya kazi hili swala la la, la Uvuvi haramu mheshimiwa mwenyekiti. Mimi linanipa tabu kidogo. Mwenyekiti, wavuvi ni wafanyabiashara. 
wanapokwenda kuvua na nyavu zao mtaji wao ni nyavu zao swala linalo nisumbua serikali jamani serikali naomba mnisaidie wavuvi hawa wananunua nyavu madukani wao ndio watumiaji wa mwisho mheshimiwa mwenyekiti lakini wanapotumia wanapovua wanakamatwa na zile nyavu ambazo zinazaa uvuvi haramu swali langu mwenyekiti mimi najiuliza kila wakati kwani hizi nyavu wamezipata wapi mwenyekiti swala linalo nisumbua hizi nyavu wamezipata wapi mwenyekiti mwenyekiti kikatiba serikali kuu ndiye ndiye anayetakiwa asimamie maendeleo ya wananchi angalie wananchi wanavyopambana katika kujitafutia maendeleo serikali kuu inatakiwa ihakikishe wakulima wanapata pembejeo wanapata mbolea lakini mbolea sahihi mheshimiwa mwenyekiti serikali inashindwaje kutafuta chanzo cha nyavu hizi ambazo ndio zinazozaa uvuvi haramu mwenyekiti mimi swali liko hapo kwa sababu mvuvi yule kwa ufahamu wangu mdogo manake kule kwetu same sisi hatuna 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 hatuko kama watu wa kwenye ziwa la Victoria mimi nina imani kwamba mvuvi anakwenda kununua nyavu lakini na uhakika serikali inapashwa kuangalia zile nyavu kama ambavyo inaangalia pembejeo na mbolea sasa inakuwaje mwenyekiti mimi nanisumbua inakuwaje waziri wa mifugo anakwenda ziwa Victoria anakuta nyavu zilizotumika ziwa Victoria asilimia tisini ya nyavu zile ni nyavu eti haramu zinatoka wapi serikali hizi nyavu hao wavuvi wanatengeneza wenyewe mi ndio kitu kinanisumbua mheshimiwa mwenyekiti naiomba serikali sasa kwa sababu hili swala la kuchoma nyavu za wavuvi kwanza tunachoma mtaji wa mvuvi yule tunachoma mtaji wa mvuvi yule mheshimiwa mwenyekiti mimi ni mfanyabiashara ukinichomea mtaji wangu unaniua mimi mimi naomba serikali ifanye kila njia idhibiti nyavu hizi ambazo ndio zinazo za uvuvi haramu iangalie hizi nyavu kule zinakotengenezwa kule ina maana serikali haijui haijui nyavu zimetoka wapi na kama zinaingia kwenye nchi kutoka nje kwa nini inaruhusu nyavu ambazo zitazaa uvuvi haramu kwa mimi naona tusikimbilie kuchoma hizi nyavu zikiwa kwa mtumiaji wa mwisho tuziwahi hizi nyavu zinapoingia nchini mimi nafikiri serikali imenielewa tutamuonea mvuvi unless kama hawa wavuvi wana viwanda vyao wenyewe vya kutengeneza hizi nyavu mheshimiwa mwenyekiti mimi naona serikali itakapo kuja kutujibu itoe jibu ambalo litatatua hili tatizo mwisho kabisa tusisikie nyavu zinachoma tusikie huko kwenye viwanda vya hizo nyavu au huko bandarini nyavu zinarudishiwa huko huko mwenyekiti nimeeleweka swala la pili mwenyekiti linahusu wizara ya afya mwenyekiti mimi ni mwanamke ambaye na mimi nimepata watoto mara nne na nashukuru kwa sheria nchi yangu kila nilipopata mtoto nipata maternity leave ya siku 84 lakini namshukuru Mungu mimi nilizaa watoto wangu salama. Sasa sheria nchi hii kwa maternity leave iko sahihi. Unajifungua mtoto, unapata siku 84 za kumwangalia mtoto mpaka anapata nguvu na wao narudi kazini. Mwekiti hii sheria haiangaliwe upya kwa sababu kuna mwanamke anazaa watoto wawili, kuna mwingine anazaa pacha watatu, kuna mwingine anazaa pacha wanne kuna mwingine bahati mbaya anazaa mtoto mwenyekiti wa kikubwa kuna mwingine mwenyekiti anazaa mgongo wazi watoto hao wanahitaji uangalizi wa zaidi ya siku 84 mheshimiwa mwenyekiti mtu aliyepata mtoto mmoja tena mwenye afya ni tofauti sana na mtu aliyezaa kitoto njiti 
ni tofauti na mwanamke aliyeza mtoto ambaye mgongo uko wazi ni tofauti na mtoto na mwanamke aliyevaa aliyeza mtoto mwenye kichwa kikubwa anahitaji uangalizi wa zaidi ya siku 84 mheshimiwa mwenyekiti Niombe serikali ikaiangalie hii sheria upya kuliko inavyo generalize kwamba kila mwanamke akitoka akijifungua 84 days anapumzika je wale waliozaa njiti je ambaye Mungu amempa watoto wanne je ambaye amepewa watoto wawili wameungana na wana matatizo kichwani siku 84 hazitoshi mimi naishauri serikali turudi tuangalie hii sheria upya tena kwa uharaka manake juzi nimemwona yule mwanamke aliyetoka pale agakani amejifungua watoto watatu ni, na ameajiriwa na serikali hii iliyopo madarakani hii serikali yetu hivi huyu siku 84 na watoto watatu hawa zinamtosha mheshimiwa mwenyekiti hapo nitaomba serikali angalie vizuri sasa nirudi nirudi kwenye wizara ya ardhi mheshimiwa mwenyekiti hapa nazungumzia kata ya ndungu hii kata iko wilaya ya same kata ya ndungu mimi naishi next door na kata ya ndungu kata ya ndungu ni kata yenye population tukienda kwenye sensa ya mwaka 2012 population yake ni wananchi 16000 hii kata nakwenda kwenye ardhi kwa sababu mwenyekiti kwa vipindi viwili nimekaa hapa bungeni nikizungumzia nikitetea wananchi wa jimbo la same mashariki hili swala nilikuwa naliongea kwamba hii kata nusu ya ardhi ya kata ya ndungu ardhi yake ina mwekezaji sijui wa mkonge lakini ule mkonge hauendelezwi nililalamika hapa bungeni mheshimiwa mwenyekiti waziri wa uwekezaji wa kipindi kile mama maria nagu akaja akaona ile shida akaona kwamba kwa kweli pale kuna tabu mheshimiwa mwenyekiti asilimia sitini ya wananchi elfu ni vijana hawana ardhi hawana mashamba hawana makazi ardhi yote iko kwa mwekezaji ambaye ule mkonge hauendelezi upo tu ni kusihi mheshimiwa waziri wa ardhi upo mama angela hebu njoo ndungu ukaione ile ardhi ambavyo iko pale hakuna kinachotokea vijana wakata ya ndungu hawana nyumba wanaishi na wazazi wao anaoa mke anakaa na mamake na babake ndoa itavunjika ile gumbu la mama mkwe anataka ajenge nyumba yake hana mahali pa kujenga mkonge upo umekufa Haku... nusu ya ardhi ya kata ya ndungu mheshimiwa mwenyekiti nafikiri serikali imenisikiliza sikuwa mtata sana nimeeleweka asante naunga mkono hoje Mohamed Ali Jandaa mheshimiwa Nuru Bafadhil Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa bungeni salama nikiwa na afya nzuri na nimpongeze mheshimiwa waziri mkuu kwa hotuba yake nzuri aliwasilisha leo asubuhi hapa bungeni lakini kabla sijakwenda huko kwanza nitakuwa mwizi wa fadhila kama sijachukua nafasi hii kumpongeza mheshimiwa rais John Pombe Magufuli haya tunayozungumza hapa bungeni kujadili bajeti mbalimbali za wizara zote hii ni mkakati ya mheshimiwa rais kwa kusaka kukusanya kodi na maana leo hapa tuko kifua mbele kuzungumzia bajeti zetu za wizara mbalimbali mbali, ikiwepo bajeti ya ofisi ya waziri mkuu mimi nachotaka kumwambia mheshimiwa rais kwamba sisi wabunge wa CCM tuko nyuma yake na tutakuwa nyuma yake mpaka atapopaliza kipindi chake 2025 nasema hivi kwa sababu gani sisi wote hapa ni mashahidi kwa mheshimiwa rais John Pombe Magufuli 
anapofanya kazi kwa bidii kwa upendo kwa uzalendo kuwasaidia watanzania waliokuwa wanyonge labda nitaje mambo mawili matatu ambayo siwezi kuyataja yote mheshimiwa rais katika kipindi kifupi alikuwa madarakani ameweza kununua kuagiza ndege ATC ameanza vile vile kutujengea reli ya SGR Standard Gauge Railway ukusanyaji wa pesa wa mapato ambaye ni historia katika nchi hii katika awamu zote iliyopita awamu hii ya awamu ya tano kwa kweli pesa zinazokusanywa na TRA kwa sababu mwenye mheshimiwa rais anifuatilia ile swala limekuwa historia ya TRA wanakusanya pesa kwa, kwa, kwa wingi sana vile vile katika ujenzi wa bomba wa mafuta tumeona mheshimiwa rais alivyojitahidi na vile vile ufuaji wa umeme ambaye hata juzi hapa mheshimiwa rais amekuna kuzindua kinyerezi ambaye tutapata megawatts tano haya ni baadhi ya mambo tu siwezi kuyataja yote lakini mimi nampongeza sana mheshimiwa rais John Pombe Magufuli na kwa mambo haya yanayofanya naweza kuambia wapinzani na ishirini mheshimiwa John Pombe Magufuli hana mpinzani nchi hii na utabiri wangu mie huu wabunge wa CCM watakuja kuniambia mheshimiwa Raza kweli asilimia ambayo mheshimiwa rais atapata zaidi ya tisini e, baada hayo kusema mambo anafanya mheshimiwa rais lakini vile vile ni mpongeze mheshimiwa rais kwa kumteua ndugu yangu kasi majali wa kuwa waziri mkuu wa awamu hii ya Nasema kwa sababu gani ninampongeza mheshimiwa Shumwa Rais kumteua mheshimiwa waziri mkuu kwanza waziri mkuu wetu mashallah ni handsome Unajua waziri mkuu ana hadhi ya kipekee anapokwenda popote basi unaja kumwambia mtu ni waziri mkuu wa Tanzania anajulikana tu Lakini sifa zingine ambayo waziri mkuu anayo kwanza ni mtu mwenye mtu makini sana mwenye mwenye busara mwenye upendo mchapa kazi kwa ufupi tunaita kwa kizungu all rounder mheshimiwa waziri mkuu ongera sana na nimpongeze vile vile dada yangu mama Mary kwa ku, kwa, ku, kwa kukupata mtu kama wewe hii pia ni sifa kubwa Sasa tuje katika bajeti hii ya ofisi ya waziri mkuu Mimi nimefuatilia bajeti hii nimeona bajeti ambayo ni ya matumaini na hususan mheshimiwa waziri mkuu ni kupongeze kwa kusimamia maswala ya mbolea na mbegu bora kama tunapojua nchi yetu ya Tanzania asilimia kubwa sana ni wakulima na wafugaji kwa hiyo ningeomba vile vile haya maswala ya upatikaji wa mbolea iwe ni endelevu kwa sababu tukiwa na mbolea nzuri tukiwa na mbegu nzuri tutapata matunda mazuri na wakulima watapata nguvu na watakuwa na imani na serikali yao vile vile nataka e, nipongeze vile vile kwa kuongezwa budget kwa wizara ya afya kwa kupitia wizara yako ufiozili mkuu hapa ume, ume, hapa tume, nimesoma na nimeona kwamba imeongezwa mpaka kufikia bilioni tisa hii inaonesha serikali ilivyokuwa makini katika kuwasaidia wa Tanzania ambao ni wanyonge na wamaskini. E, vile vile 
upatikanaji wa umeme niipongeze vile vile kwa sababu umeme ni kitu muhimu sana ni shati katika nchi hii bila umeme hakuna viwanda hakuna chochote kwa hiyo mheshimiwa rais anapokwenda na spidi hii na naamini mheshimiwa waziri mkuu huko nyuma yake kumsaidia ili kuona kwamba baadhi ambayo vijiji ambayo havijapata umeme na natumaini mpaka 2020 hizo vijiji vitafikiwa na, na umeme ili nao wananchi wetu wapate angalau kumona rais katika ku, kuangalia tv zao na kusikiza redio zao ni moja katika maendeleo ya nchi hii lakini mheshimiwa waziri mkuu katika masuala ya jiji Dar es Salaam kwa kweli jiji Dar es Salaam ni moja naweza kusema ni kio ya Tanzania kwa sababu watalii wana, wote wafanya biashara wakubwa wote wanakuja katika jiji Dar es Salaam leo mheshimiwa waziri mkuu kuna baadhi ya baadhi ya sehemu Dar es Salaam uwezi ukapita usiku kama hujaziba pua kwa sababu kuna watu wanalala kuna watu wanaoga kuna watu wanafanya chozao zao hapo hapo mheshimiwa waziri mkuu mimi nayo ushahidi kwenye simu yangu kwamba watu katika mitaa fulani ya Islam wanachafua mazingira kabisa yani mazingira yanakuwa machafu sana na sehemu hiyo sio kwamba wanalala watu wawili watatu wanalala watu hamsini na kuendelea na ushahidi huo nao kwenye simu yangu mheshimiwa waziri mkuu naomba sana jiji letu Dar es Salaam katika kuangalia mazingira yetu haya mambo yamepita kiasi watu wanauga kabisa wanachukua maji wanachota wanauga hapa hapa wanafanya wanafanya haja zao haileti picha nzuri sana mheshimiwa waziri mkuu naona iko haja kwa mkurugenzi wetu wa jiji Dar es Salaam mimi mheshimiwa rais kama atanipa nafasi kuwa mkurugenzi wa jiji Dar es Salaam kwa muda wiki mbili au tatu mimi nitafanya kazi hiyo kwa wiki tatu na mtaiona Dar es Salaam itavusafika lakini naamini naamini huyo mkurugenzi aliyokuwa sasa baada kusikia maneno hayo atajirekebisha na atafanya yale ambayo anastahili katika jiji letu la Dar es Salaam e, mimi kuna mambo mengi ya kuzungumza Asante Mheshimiwa Nuru Bafadhil, jiandae Mheshimiwa Riziki Said Lulida, jiandae Mheshimiwa Malongo. Naonga hoja. <coughs> Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi hii. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha kusimama hapa nikiwa katika afya nzuri. <coughs> Mimi nadhani nitazungumzia kutokana na bajeti hii nitazungumzia kuhusu elimu na afya. Mheshimiwa mwenyekiti nikianzia na swala zima la elimu. Hivi karibuni tulimsikia rais mstaafu wa awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa akilalamikia ufaulu mdogo wa wanafunzi wetu katika shule zetu za serikali. Kwa kweli ni kweli wanafunzi wetu katika shule, shule za serikali elimu yao wanapata elimu lakini haifanani na wanafunzi wa shule za binafsi kwa sababu shule za sekondari za serikali utakuta darasa moja lina wanafunzi 45 60 ni sekondari nayo hiyo lakini shule za binafsi utakuta labda form 1 wako 20 form 2 wako 25 lakini hawazidi 40 kwa hiyo na walimu wapo wa kutosha ambao wana wafundisha wale wanafunzi kwa sababu mimi kitaaluma ni mwalimu mwalimu unatakiwa katika muda wa dakika 40 unazopewa uzungukie wanafunzi wote wa darasani kwako ili ujue kosa lake amefanya nini katika kazi uliompa au anahitaji msaada gani sasa utakuta darasa lina wanafunzi sabini themanini wanafunzi hao utawazungukiaje kwa hiyo serikali iangalie pia uwiano wa wanafunzi katika madarasa yetu walimu wanafanya kazi wanajitahidi lakini madarasa yanajaa wanafunzi kiasi ambacho msaada unakuwa ni mdogo vile vile 
serikali iwaangalie sana wanafunzi wetu kila siku mimi natamka nasema mwanafunzi mwenye njaa hafundishiki kuna wanafunzi wengine pengine amekula saa kumna moja asubuhi hajakula chochote anaambiwa aende shule kwa kweli mwanafunzi yule kwake itakuwa ni vigumu sana kusoma wenzetu kule shule za watu binafsi au wenzetu wazungu wanasema za private utakuta wanafika kule saa nne kuna kantini mzazi kampa mtoto wake pesa anajinunulia chakula mchana vile vile anajinunulia chakula lakini sisi watoto wetu anaondoka nyumbani pengine hata uji hakunywa asubuhi na hata senti ishirini au shilingi hamsini hakupewa za kwenda kumwezesha kununua chochote cha kutafuna sasa akili itakuwa kwenye kusoma atawaza njaa na mara nyingi wanafunzi namna ile unawakuta hawashiki lolote katika akili zao kwa sababu wanawaza nikitoka hapa nitakwenda kula nini kwa hiyo serikali ifanye utaratibu wa kuwawezesha walau wapate uji saa nne wanafunzi akipata uji atajua kuwa nikifika shuleni mimi nitapata uji nitakunywa Mheshimiwa mwenyekiti vile vile napenda kuzungumzia kuhusu walimu Walimu kweli wanafanya kazi lakini kuna maneno sisi tupoanza kazi ya walimu tumeambiwa walimu ni wito kama shehe kama padre kama sista kama askofu na imani ile sisi ilituingia lakini sasa hivi walimu tuna walimu wenye matatizo mwalimu amekwenda shule asubuhi tayari ameshalewa hivi mwanafunzi atakwenda soma nini kwa mwalimu yule ambaye amelewa au mwalimu usiku mwenyewe anakwenda huko kwenye mabaa mabaa mwingine anajiuza mpaka wanafunzi wanafikia kumdharau mwalimu darasani kwa hiyo serikali ihakikishe kuwe na utaratibu maalum wa kuwa au kuwe na secular maalum inawafanya walimu wale wanaiheshimu ile kazi ya ualimu kama tulivyoambiwa sisi kuwa ualimu ni wito na ndio maana wengi hapa viongozi wengi hapa ni walimu kwa sababu walikuwa na, ni, na nidhamu nzuri sana kwa hiyo tuangalie vile vile walimu tuangalie staiki zao za ualimu kuna mwalimu anapandishwa daraja lakini anaweza kukaa miaka miwili hajapewa pesa zake kwa hiyo walimu nao wanachoka ndio wanafanya kazi vile vile wanavyo yotaka Mheshimiwa mwenyekiti sasa nizungumzie kuhusu swala la afya. Mimi nitazungumzia kuhusu hospitali yangu ya mkoa ya Rufaa ya Tanga Bombo. Kwa kweli ile hospitali inapokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Mbali. Lakini ile hospitali ina tatizo moja. Hospitali ya Bombo haina lift ya kuwapandisha wagonjwa katika jengo la Galanos. Wagonjwa inabidi mheshimiwa mwenyekiti wapandishwe kwa kutumia mabaunsa. Kuna watu maalumu wenye majimili makubwa yamekaa pale ya, unawalipa ndio anakupandishia mgonjwa wako juu ili aende wodini ya kalazo. Kwa hiyo serikali iangalie jinsi gani itaitengeneza ile lifti ya hospitali ya Bombo ukizingatia hospitali ile ndio hospitali yetu ya rufaa. Mheshimiwa mwenyekiti vile vile napenda kuzungumzia kuhusu hospitali ya wilaya. Sisi wilaya ya Tanga kama wilaya ya Tanga nasema hatuna hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya huwezi kuifananisha na kituo cha afya kimoja hapo kimoja kinaitwa Makorora, kingine kinaitwa Ngamiani kuna kituo kingine kinaitwa Pongwe katika kata ya Pongwe vile vituo huwezi kuviunga, kuvilinganisha na hospitali yetu ya wilaya nimeitembelea ile hospitali ya wilaya nimekuta vile vyumba ni kama mabweni ya wanafunzi wa sekondari yani kabisa haikujengwa ki hospitali ya wilaya lakini tu ili mradi tuambiwe Tanga tuna hospitali ya wilaya Hospitali hiyo 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 ya wilaya haikuzingatia miundo mbinu ya wale mavu. Kuna horofa ya kupanda huko juu. Sasa mle mavu akiambiwa apande juu atapanda vipi? Hospitali hiyo hiyo ya wilaya pia hatuna ambulance. Hatuna ambulance ya wilaya. Kwa hiyo sisi watu wa Tanga hospitali ya wilaya pia tunategemea hivyo vituo vya afya na vile vile tunategemea tuna hospitali ya rufaa ya Bombo. 
Kwa hiyo naiomba serikali ihakikishe Tanga na sisi tunapata hospitali yetu ya wilaya. Kwa sababu hospitali ya wilaya iliyojengwa inaelekea kama ilijengwa kwa mshtuko sijui imejengwa hapa kisiasa au vipi. Kwa sababu tulikuwa na kiwanja chetu cha hospitali kiko sehemu za Mwakidila kata ya Tanga sisi. Miaka elfu mbili na kati ya mbili na saba mpaka kumi kiwanja kile kiliuzua mwekezaji. Mwekezaji yeye hakujenga chochote badala yake kikahamishwa kiwanja kichoko kijengo hospitali kikapelekwa hiyo sehemu ambayo inaitwa Masiwani Shamba. Lakini pia miundo mbinu ya kwenda huko Masiwani Shamba pia hakuna. Na hospitali hiyo hiyo tunaomba ni hospitali ya wilaya Mheshimiwa Mwenyekiti ikifika saa tisa na nusu hospitali inafungwa. Ina maana wagonjwa wanaambiwa siugue tena hapo mpaka kesho tena saa moja na nusu. Kuna kuwa hakuna tena huduma ya hospitali. Kwa hiyo naiomba serikali itusaidie hili. Mheshimiwa mwenyekiti, labda nizungumzie swala zima la kuhusu madawa ya kulevya. Kama tulivyoona kwenye vitabu vyetu tulivyopewa maswala mazima ya madawa ya kulevya. Ni dhahiri kwamba vijana wengi wanaotumia madawa ya kulevya wakipelekwa kwenye soba houses wanatulia vizuri wanakuwa wazuri lakini wanaporudi tu kwenye kwenye maeneo yao na wakikutana na wale wengine wanarudia tena kazi yao. Kwa hiyo inakuwa ni kama kumpigia mbuzi gita. Sasa naiomba serikali kama itawezekana ihakikishe tujengewe soba houses kwa ajili ya vijana wetu wale ambao wameathirika na madawa ya kulevya. Lakini pia katika hizo soba tuhakikishe wakifika kule at least wanapata mafunzo mbalimbali mbali ya kazi za mikono. Kuna mwingine atafundishwa labda seremala, mwingine atashufundishwa kushona charahani. Kwa hiyo akirudi huku uraiani anaweza akaajiriwa pengine akipewa nyenzo. Na nina hakika hii serikali ni, ni sikivu. Kwa hiyo tuhakikishe wale tunaopeleka katika soba houses tunahakikisha tunawapatia mafunzo maalumu. Sio tu yale mafunzo ya kuwazuia kuwa wasile unga, lakini wapate mafunzo ya kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya kazi za mikono ili akirudi aende akajitegemee mwenyewe katika maisha yake anayoishi. Mheshimiwa mwenyekiti labda nizungumzie kuhusu rushwa sasa. Mheshimiwa mwenyekiti hii rushwa imekuwa kama yani ni donda ndugu. Kwa sababu mtu anaambiwa kabisa hapa hatupokei rushwa. Lakini ukimaliza anakwambia unaniondoa. Asante Mheshimiwa Riziki Lulida, jiandae Mheshimiwa Mwalongo na jiandae Mheshimiwa Daudi Silanga. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru. Na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kunijalia na mimi kuchangia katika hoja iliyopo mezani. Mheshimiwa mwenyekiti, Tanzania tunahitaji amani. Na maamani haichezewi. Mheshimiwa mwenyekiti, watu wanajaribu kuangalia ubinafsi bila kuiangalia nchi inakwenda wapi. Popote pandapo tokea vita, wahangwa ni wanawake na watoto. Leo wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tumiiona Libya sasa hivi wanawake na watoto wanahangaika. Tumiiona Iraq wanawake na watoto wanahangaika. Tunaiona Somalia wanawake na watoto wanahangaika. Tumiiona Rwanda wanawake na watoto waliangaika wanakuja mpaka Tanzania kama wakimbizi na Burundi hivyo hivyo. Lakini mwanzo choko choko ndogo ndogo zinazoanza iwe za kidini iwe za kisiasa. Dini wachungaji, maaskofu, mashehe watangaze dini. Nia kupewa nafasi hiyo kutangaza uadilifu, kujitangaza amani kwa wananchi wao. Wakianza maaskofu, mashehe kujiingiza katika siasa. Siasa ni propaganda. Sasa wanataka kuchangaza mchezo wa propaganda waingize katika dini haikubaliki. 
tunataka serikali isimamie na isimamie kikamilifu kwa mfano mimi hapa mlemavu kianza vita mtakimbia umu nyote mtaniacha mimi niko huko ndani hivyo muhanga namba moja ni mlemavu wagonjo wale kwa hospitalini watakuwa wahanga na, na wavita wazee watakuwa wahanga wa vita wa Tanzania hatutaki vita tunataka kama wanahoja kama wanahoja iletwe hoja patafute ufumbuzi na usuluhishi kutumia majukwaa ya dini kutangaza mazungumzo ambayo atawafanya vijana wapate mihemko waingie mtaani wafe wao wakimbie haikubaliki Juzi kuna klipo ya mtoto amekimbia Syria ameokotwa na UN ameshika nguo ya mama yake na dada yake anasema ninakwenda kumshtakia Mungu mama yangu anauawa na muona hivi baba baba amekimbia wanaume hawana uvumilivu na watoto pakianza vita wanaume wote wanakimbia wanaacha kina mama wanahangaika hapa katika ni wanawake haikubaliki na wala haitakubalika leo tuna shiba kwa vile pana amani hapa tunataka maji hapa kwa vile pana amani hapa mnataka barabara kwa vile pana amani hapa hakuna amani hakuna maji wala barabara bodyguard anamkimbia rais bodyguard anamkimbia waziri mkuu kila mmoja anatafuta taharu kia anakimbia na kwenda anakwenda kwake tusichukue tukalichukulia kama ni kitu cha mzaha ni kitu hatari wa Tanzania nimeangalia leo nilikuwa nasikiliza hoja hotuba ya mheshimiwa rais Nyerere akisema hivi kuna watu wanaangalia maslahi ya mabepali na kuna watu wanaangalia haki za wananchi sasa hawa wanaangalia haki za mabepali waangaliwe kwa macho mawili ili wasituingize katika mgogoro na hata hiyo amani isimamie kwa ukamilifu kama kuna wanavunja amani upande huu na upande wa pili vile vile ushurikiwe. Msumeno unakata mbele na nyuma ukati sehemu moja. Italeta furaha na faraja kuona wale wanaleta kukuleta uchani uharibifu wa amani nchi hii wanashurikiwa. Bila kuangalia anatoka wapi, anaelekea wapi, amani ni amani tu. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nizungumzie miradi na mikopo ya Tanzania. Kwa muda mrefu Tanzania ina madeni makubwa. Tena madeni makubwa sana lakini madeni haya yalisababishwa na mikataba ambayo haikufanyiwa analysis. Nitatoa mfano. Anakuja World Bank, anatoa mradi wa selu. Ule mkopo ni mkopo nitalipa kwa miaka tano. Lakini anakupa condition ambayo Baadaye ya kusema utafaidika anafaidika yeye. Walikuja kututawala sasa hivi wanatutawala kwa kupitia mikopo. Mkopo wa bilioni tano anakwambia utalipa miaka tano. Kila mwaka kwa maana moja nitalipa iwe bilioni ishirini. Bilioni ishirini nikichukua mwakani riba narudi pale pale mpaka miaka moja mkopo huu hauishi. Kwa vile wao wanacheza na akili yetu bila kuangalia sisi wenyewe kama hiki unachokifanya kina usahihi gani katika kufanya analysis analeta mkopo wa bilioni tano anaweka na condition za pembeni watakuja kufanya kazi by expert yetu wetu watalala katika nyumba kubwa wanataka wafanya kazi wanne mshahara wake kwa mwezi dola elfu kila mwisho wa mwezi atakwenda mikumi atakwenda serengeti ile mikataba ya pembeni ukiisoma ni, ni uh, inatia kinya kabisa Haifanyi nchi kwa ma itaweza kukwamuka kwa ajili ya kupitia hii mikopo. Jiulize, ilijengwa reli ya kati kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa kodi za vichwa za Watanzania, za Watanganyika wakati ule. Kila Mtanganyika aliambiwa toe kodi na walijenga reli kwa hela zetu kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam. Matokeo yake ilikuwa ni wao kuja kuchukua madini, wao kuchukua pembe na wamefaidika wamekuwa matajiri. Baada ya kutajidika umetukuja na sistemu ya pili ya mikopo. Naomba umwaziri mkuu ni mwenye dhamana na mawaziri muiangalie mikopo kwa umakini sana. Na imani kwa hii kazi ndugu yangu naiweza 
wa ukoe wa Tanzania ambao wanaangamia na mikopo mkopo wa selu umeletwa mkopo maeneo uduzungwa mikumi ruaha zote ziko chini ya tanapa wanataka kuja viwanja vya ndege barabara kutoka lindi kwa daliwale hakuna kwa nini wasituambie tunataka mkopo ukajengeni barabara ya liwale ili watalii wende liwale kwa nini wasijenge barabara ya kwenda na mtumbo ili watu waende na mtumbo wanatupa condition ambayo zinatufanya tunakwazika kama mradi huu utapita najua kweli serikali siwe sikivu na nitaufuatilia kama serikali sekivu mkopo wa World Bank unaekwa na selu ufanywe kazi ili mwananchi wa mikoa mitano hii ikiwepo mikoa ya Lindi na Mtwara na Ruvuma ambao tumeachwa kwa muda mrefu kwa miradi mikubwa kwa kweli sitakubaliana nalo Mheshimiwa mwenyekiti kulikuwa na mradi wa Sagoti Sagoti ni Southern Agriculture Corridor Tanzania Lindi Mtwara Ruvuma tuliachwa hii ni mikakati makusudi ya kutufanya mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma tuendelee kwa maskini. Sasa wamelala wale lala si bado tuko macho. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ameturudisha tena kuja kuangalia haya je, wataendelea kutukandamiza mikoa ya kusini? Kama unataka kuleta msaada wa utalii kusini, unaiashaje Kilwa? Wakati Kilwa katika heritage iko namba 21. Naomba mradi huu wa World Bank utushirikishe mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma kwa kikamilifu ili tuwe beneficiary kwa mradi huu. Mheshimiwa mwenyekiti, ninazungumzia barabara. Hata wabunge ni mashahidi katika kwenda katika kutembelea mikoa yote. Mkoa ambao uko nyuma ni Lindi, Mtwara na Ruvuma katika barabara. Sasa uwiano wa maendeleo kuna wengine wanapaishwa kwa maendeleo wengine wanawekwa nyuma haikubaliki. Watanzania ni Watanzania wote tunahitaji kula hii keki. Leo mkoa wa Lindi, Mtwara na Ruvuma tuna produce korosho ya kutosha. Uchumi wa nchi una, una uko juu. Leo mwambie mtu ende na nanili wale hawezi kufika. Mwambie mtu ende Milola sasa hivi afiki, hakuna barabara. Hivyo naomba bar, budget itakaye kuja ya barabara ya wizara ya ujenzi iangalie mikoa ambayo imiacho kwa muda mrefu ipewe ipewe priority hii itatufanya na sisi tufarijike kujiona na sisi tuko ndani ya keki ya Watanzania tunaona wenzetu kazani wanavyosaidiwa huko na sisi tunataka kusini iende sambamba na mikoa mingine sina mengi nimekuja kuzungumza hayo machache kuitangaza amani ya amani hii itatusaidia katika kilimo itatusaidia katika afya itatusaidia katika elimu baada ya kusema pale asanteni sana na washukuru asante mheshimiwa Malongo jiandae mheshimiwa Daudi Silanga asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi kwanza kabisa nianze kusema naunga hoja mkono Uh, mheshimiwa mwenyekiti naipongeza sana serikali jinsi inavyofanya kazi na mpongeza sana mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli na watendaji wote wa serikali Mheshimiwa mwenyekiti uh, hotuba ya waziri mkuu imeeleza kwamba bado tuna nafasi ya kuweza kukopa kama Watanzania sababu deni letu ni himilivu Mimi sasa naomba tukope ili kusudi miradi ya maendeleo ambayo katika jimbo la Njombe mjini haitekelezeki sasa itekelezeki mradi wa kwanza ni ujenzi wa barabara ya Itoni Manda barabara hii miaka yote imekuwa ikiambiwa itajengwa ili kwenda mtichuma na Liganga lakini haijengwi amewekwa mkandarasi kilomita hamsini kutoka Njombe ni kilomita hamsini ndani ya ndani, ndani, ndani ya jimbo la Rudewa lakini mkandarasi yule hana nguvu kabisa na kipande cha kuanzia Njombe mpaka ninapoishia jimbo la Njombe mjini hakijaanza sasa tuombe sasa kama fedha hiyo ya kukopa ipo kama serikali na fedha ya kutosha iweke mkandarasi mwingine aanze kutengeneza barabara kutoka Itoni kwenda Manda ili kusudi tunaposema kwamba tuna mradi kielelezo wa Liganga basi hata barabara iendane endane maki barabara ile ina, ina uchumi mkubwa kwa wananchi lakini vile vile ina madini hayo yaliyopo huko ambayo tunahitaji yachangie uchumi wa nchi mheshimiwa mwenyekiti swala jingine ni swala la maji Maji katika jimbo la Njombe mjini ni tatizo kubwa sana. Miradi ya maji haitekelezeki. Wakandalasi wako site lakini malipo yanachelewa sana. 
yuko mkandarasi anafanya kazi katika mradi wa igongo malipo yake yanachelewa sana na tunajua kabisa kwamba hela ya maji ni hela ambayo wote tunachangia kupitia mafuta na kadhalika kwa niombe sana kama wakandarasi wako site na wanafanya kazi basi walipwe kwa wakati na mpongeza sana mheshimiwa uh, waziri wa maji ni msikivu na anajitahidi kufanya kazi vizuri lakini najua tunajua kabisa kwamba matatizo yapo kwa watendaji yapo kwa watendaji lakini kwake kama waziri na naibu wake wanafanya kazi vizuri mpaka wanajitwisha na ndoo hii ni, ni dalili kwamba kazi wanafanya mheshimiwa mwenyekiti swala jingine ni swala la maji ya njombe mjini mradi wa maji njombe mjini leo hii nasimama hapa bungeni kwa mara ya tatu na kila bajeti inavyokuja ya mwaka wanataja mradi wa njombe mjini tutapata maji kutoka mtu wa gafilo lakini mradi ule haujatekelezwa mpaka leo tumeambiwa upo kwenye miradi ya miji 17 Tunataka tuambiwe safari hii shida ni nini? Vinginevyo tuambiwe kabisa kwamba mradi ule haupo ama upo. Lakini tunaona kabisa kwamba iko miradi mikubwa katika mikoa mingine inatekelezwa na watu wanapata maji lakini sisi pale Njombe maji yapo kilomita tisa yanatakiwa afike katikati ya mji tunashindwa kuyapata ile maji kila siku tunaambiwa fedha ipo tutafanyiwa kila tufanyiwe. Mheshimiwa mwenyekiti niende swala la afya na ipongeza sana serikali kwa kazi nzuri ilifanya. Nimpongeza sana mheshimiwa rais sisi katika Jimbo la Njombe mjini tumepewa milioni 500 tunajenga kituo cha afya pale Iharula. Lakini pamoja na ujenzi huu wa kituo cha afya Iharula, wananchi kushikana na halmashauri wanajenga kituo kizuri sana cha afya katika kata ya Makoo. Kata ya Makoo na kata hii ya Iharula, kata ya kata ya Utaringoro ni kata ambazo ziko mbali sana mjini. Tunaomba. Tukisakapo kwa tumekamilisha kazi hizi, basi tupewe magari ya wagonjwa lakini tupewe waganga wa kutosha katika vitu hivi afya. Lakini pamoja na hayo iko hospitali ya mkoa ambayo inajengwa na ishukuru sana serikali kutujengea hospitali ya mkoa mheshimiwa waziri mkuu ulifika uliona ile hospitali nzuri kabisa inajengwa pale lakini hospitali ile bado haijakamilika kwa sasa tunatumia hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Njombe ndio imechukua kama hospitali ya mkoa lakini ina mapungufu makubwa sana chumba cha upasuaji wagonjwa wa aina zote wanapasuliwa chumba hicho hicho hebu niambie huko unapasua mtu labda amevunjika mguu halafu kuna dharura ya mama mjamzito unafanyaje unamtoa huyu mgonjwa unapasua mguu umuingize mama mjamzito kwa tunaomba pale hospitali ya kibena tujengewe angalau theta ya ziada ili kusudi angalau tuweze kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti mimi ndio mbunge wa watu wenye ukimwi. Ni kuombe sana. Niombe sana serikali. Kama sisi njombe tuna ukimwi na tumekuwa tukitangazwa kwamba hapa data zetu ziko juu sana. Basi tuhudumiwe. Huduma tunayoiomba kwanza kabisa hatuna mashine ya kupima virusi vya ukimwi. Viral load sisi ndio tunaonekana kwamba ndio waathirika wa kwanza lakini inabidi tubebe sampuli za damu tupeleke Mbeya au tupeleke Iringa kwa ajili ya kupima niombe sasa sisi njombe tupewe mashine hiyo ya kupima viral load ili tupime pale njombe lakini vile vile tupewe madawa kwa ajili ya uh, magonjwa yenye merezi kama kweli serikali inatutambua sisi kweli ni waathirika wa kwanza katika nchi hii kwa madhara ya maradhi ya ukimwi basi tupewe madawa ya kutosha ya magonjwa yenye merezi lakini vile vile na vitendanisho wakati mwingine wanaenda kufanya vipimo unaambiwa kwamba vitendanisho hakuna na MSD watoe vitendanisho vitendanisho katika kutoa wizara ya afya na wizara ya afya inachelewa kuleta vitendanisho lakini tunapo inapokuja swala la kugawa waganga sisi tunayo umma zaidi tupewe zaidi waganga bahati mbaya sana tuko mjini tunaambiwa hizi halmashauri za mjini tusiwape waganga waganga kutosha lakini sisi tunaomba mtambue kwamba sisi ni wagonjwa zaidi na tunakili hilo na tunaomba mtusaidie msiendelee kututangaza tu kwamba si wagonjwa zaidi lakini mtusaidie mheshimiwa mwenyekiti swala la umeme Njombe katika jimbo la Njombe mjini hakuna hata kijiji kimoja ambacho umeme wa rea umewaka. Wakandarasi wanakuja wanaulizia wanaondoka, wanakuja wanaulizia wanaondoka. Niombe sana. Najua ndugu yangu waziri wa nishati yupo makini na tunawasiliana naye kwa karibu. Hebu awasimamie hawa watu wafanye ile kazi kamilifu. <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti swala jingine ni swala la elimu. Swala la elimu nizungumzie habari ya mikopo ya elimu ya juu. Swala mikopo ya elimu ya juu inanyanyasa wanafunzi. Anakopeshwa mwanafunzi mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili akopeshwa mkopo. Atapata hapi fedha kuendelea kujisomesha. Matokeo yake wanaanza kuzurura mitaani wanaomba misaada. Mara waje kwa wabunge wala waende wapi. Kwa hiyo tuombe bodi ya mikopo ikimkopesha mwanafunzi mkopo mwaka wa kwanza, ihakishe kwamba huyu mwanafunzi anakwenda mpaka mwaka wa nne. Lakini swala la elimu bila malipo. Swala la elimu bila malipo ni nzuri sana na inaisaidia sana wananchi huko vijijini na wananchi wote kwa ujumla. Lakini tatizo lake kubwa ni kwamba elimu bila malipo ingewekewa kiwango maalum kwamba kiwango cha chini kabisa serikali itatoa kiasi gani kwa shule kwa sababu kuna shule ambazo zina wanafunzi wachache kuna shule zina wanafunzi 150 kwa hiyo ukichukua ile namba ya wanafunzi na kutoa ile fedha ya serikali unajikuta kwamba fedha ya matengenezo fedha ya michezo fedha ni haipatikani pale shuleni 
Kwa hiyo niombe sana kwenda angalau na kiwango cha chini ambacho kinaanzia angalau kuweza kulipia zile gharama za msingi. Lakini vile vile kuliko swala elimu msingi. Elimu msingi watoto saizi wako darasa la nne Na watoto hawa na mwaka kila nikisimama hapa wanasema kwamba itafika mahala tutakuwa na form 1 mbili. Tutakuwa na form 1 leo miaka saba lakini tutakuwa na form 1 leo miaka sita Je, maandalizi yetu yakoje? Lakini vile vile swala la kuandaa walimu kwa ajili ya elimu msingi limekwama. Ilikuwepo nakte na nekta hasa zimeingia kwenye ushindani kwamba sasa mabaraza ya mawili ya mitihani yanavutana jinsi ya kutoa elimu kwa walimu. Niombe serikali itoe maamuzi. Kama tuliamua kwamba taasisi ya elimu ya ufundi wajibu wake ni kusimamia mitihani yote ya ufundi ikiwemo ya majeshi, ya polisi, ya nani basi simamie. Isirudi tena wizara ya elimu ikatoa mitihani mingine ikairudisha baraza la mitihani. Huku ni kuleta mkanganyiko na kuwavuruga wa watendaji. Lakini vile vile wapo wawekezaji katika masuala ya elimu nao wanapata shida sana swala la polisi mheshimiwa mwenyekiti mimi nimetembelea geleza la njombe pale mjini pale kuna mahabusu wana miaka sita, saba, mpaka kumi. wanalalamikia swala la polisi upelelezi unachelewa niombe sana wanao waliosababisha wa, 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 wanao kwa kwa ma, kwa mauaji upelelezi ukamilike ili kusudi kesi zao ziweze kwenda lakini vile vile liko swala la mahakama mahakama nayo inalalamikiwa sana na wafungwa na no, sorry inalalamikiwa sana na mahabusu. Mahabusu wa gereza la Njombe wanalalamikia sana mahakama. Moja Njombe hatuna mahakama kuu. Inakuja kwa vikao. Ikikaa kikao Njombe haimalizi kesi. Matokeo yake mahabusu wamerundikana sana katika mahakama ya Njombe na wanasababisha kwamba ile mahakama ile mahabusu ilionekana ndogo. <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti Mahakama inapokuwa haifanyi vikao na ikakamilisha zile kesi ina maana inasababisha mrundikano wa 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 wa, wa mahabusu pale mahakama nani ma, 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 pale magereza matokeo yake kuna kuwa na watuhumiwa wengi sana alafu gereza linakana lidogo kwa niombe sana idara ya mahakama na muone mwana shida mkuu hapa tuone tupeleke mahakama kuu njombe ili kusudi vikao vya mahakama kuu vifanyike njombe kwa sababu mheshimiwa rais ameshadhihirishia wa Tanzania kwamba fedha katika nchi hii si tatizo kwa niomba sana Jambo jingine mheshimiwa mwenyekiti ni swala la mawakala wa pembejeo. Mawakala wa pembejeo waliosambaza walio mbolea mwaka 2015-16 wamepekuliwa mara nane Hesabu zao zimepitiwa mara nane lakini hakuna wakala hata moja alipewa jibu. Jamani huu sio uungwana. Kama watu hao wamepekuliwa hivi, wapeni wapewe majibu. Sante. Mheshimiwa Daudi Silanga jiandaa mheshimiwa Deo Ngalawa. Sante mwishumu mwenye kitu kwa kunipa na fasi mwenye weze kuchangia hotuba ya waziri mkuu. Mwishumu mwenye kitu kwanza ni anze kumpongeza waziri mkuu pamoja na wasaidizi wake kwa kazi nzuri na kubwa wanayo ifanya. Hasa katika swala zima la kilimo. Mwishumu mwenye kitu, mwishumu waziri mkuu katika kusimamia swala zima la kilimo hususa ni pamba, tumbaku na kahawa. Lakimi tazungumzia pamba. Mwishumu waziri mkuu, kutoka kwenye laki moja na ishirini kwa miaka mitatu mfilizo ya nyuma tumevuka sasa hivi tunatarajia kuvuna laki sita hongera sana mheshimiwa waziri mheshimiwa mwenyekiti niombe serikali hususa ni katika swala zima la pembejeo pala ambako katika mikakati hii mikubwa tunayoifanya basi iende sambamba na pembejeo ili kusudi mazao haya siendelee kuathirika kwa kukoswa pembejeo lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti niendelee kumpongeza waziri mkuu Mazao haya mengi tumeyapata lakini wale tunaokaa kando kando na uhifadhi tunalo janga la tembo. Tembo wamekuwa kipamia sana katika maeneo hayo na kutengeneza maafa makubwa katika jamii. Basi nalo hilo katika swala zima la ulinzi iwe sehemu ya kipaumbele. Hususa ni maeneo ya itilima, maeneo ya nyasosi na maeneo ya mwalali na nkuyu na longalombogo basi vilipo vituo ili ma, ili tembo wao siendelee kuja kuharibu mazao yetu. Mheshimiwa mwenyekiti swala la elimu kwa vijana Mheshimiwa Waziri Mkuu Wizara yako inayo zamana ya elimu. Nataka kuomba na kuishauri serikali hususa ni katika vijiji vipya na mikoa mipya na wilaya mpya zilizoanzishwa tumekuwa na changamoto ya kutokuwa na shule katika maeneo mbalimbali. Mbali. Lakini baadhi ya maeneo wamekuwa wananchi wakijenga madarasa. Lakini katika sheria ya elimu wanala, wanasema lazima tuwe na madarasa sita. Sasa mimi kama mwakishi wananchi wananchi wananiuliza Hivi tutaanzaje kuwa na majengo sita wakati kuna darasa la kwanza litafuta la pili na paka la tatu na la nne. Kwa nini na manne alafu tukaenda na muendelezo? Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu vijana wengi wa kwenye ofisi yako. Ni vyema Wizara ya Elimu kaishauri kuwa na mipango ambayo sio ya kubana sana ili wanawili watoto wetu waweze kupata elimu kama tunavyotarajia katika awamu hii ya tano. Swala jingine Mheshimiwa Mwenyekiti 
swala lazima mheshimiwa mwenyekiti ni kupongeza waziri mkuu ulipofanya ziara katika mkoa wetu wa Simiyu Uliahidi katika wilaya yangu ya Itima nilikuwa sina jengo la utawala lakini leo kiingia Itilima mambo yanakwenda vizuri hongera sana na swala lazima mheshimiwa waziri mkuu la, la kuanzisha wakala wa barabara Talula mheshimiwa mimi ni shauri katika sehemu ya Talula ni vyema hawa Talula sasa waweze kushiriki katika vikao vya halmashauri kusudi wapate mawazo kwa ajili ya kutengeneza majukumu yao tukapofanya hivyo mheshimiwa waziri mkuu tuta 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 tutaweka uboreshaji mkubwa na, na ufanisi mkubwa katika kutengeneza majukumu yao sio sasa kama inavyofanya inafanya yenyewe wananchi hawajui kinachoendelea katika maeneo husika lakini swala lazima kazi inakwenda vizuri sana mheshimiwa mwenyekiti nitazungumzia swala lazima mheshimiwa waziri mkuu kuhusu juzi ulikuwa unazungumzia swala la wanunzi wa pamba hususan ni katika kuanzisha vyama vya ushirika niendelee kusema mheshimiwa mwenyekiti katika swala zima la vyama vya ushirika muende kuvimalisha ili kusudi wanunuzi hao wasije wakapoteza fedha zao pindi msimu utakapofika na mwisho mwenyekiti tunalozungumzia swala la vijana katika mkopo nimeingia bunge leo ni mwaka wa tatu nimekuwa nikisikiliza huu ndani wa bunge tukizungumzia habari ya afstream ya kumi mwisho mwenyekiti ningeiomba wizara yako itengeze mfumo wa fedha hizi kuwa na kapu moja ili vijana katika halmashauri zetu nchi nzima wewe wanakopa kwa pamoja na kurudishwa kwa sababu hizi fedha ziwe na mzunguko katika maeneo mbali na vijana na generation ya vijana wanaokuja sio hivi inavyokwenda mheshimiwa mwenyekiti fedha hizi zinakuwa nyingi mimi nilikuwa napitia juzi wiki iliyopita katika mkoa wa Dar es Salaam mkoa wa Dar es Salaam umekopesha mwaka jana bilioni 3.9 lakini collection ni milioni 400 Utaona sasa kizazi kinachokuja huku nyuma kitakuta fedha hazipo na hizo fedha zitapotea lakini tukisimamia vizuri na imani mheshimiwa waziri mkuu kwa usimamizi wenu mahili ukisimamia hili na imani fedha zile zitasaidia kizazi kijacho na katika mfumo mzima wa, wa, wa uchumi wa viwanda vijana wetu hawa wanaweza wakajiajiri wakafanya kazi kubwa sana katika maeneo yetu hayo husika Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti katika swala zima la afya niombe serikali ya awamu ya tano miongoni mwa wilaya ambazo 67 na itima nimo kwa kupata zahanati kwa kupata kupata hospitali ya wilaya lakini mheshimiwa mwenyekiti mimi nazo zahanati 28 zimejengwa ndani ya serikali ya awamu ya tano chini ya dr Magfuli na we mwenyewe waziri mkuu naomba zile zahanati basi wazimalizie serikali kuu kwa maana ya kwamba wananchi wameshajenga mpaka hatua za mwisho lakini ziko zahanati tatu ambazo zimeshakamilika nyumba ya mwa, nyumba ya ya, ya, dok, ya mganga kila kitu tunachosubiri tu ni kupeleka wauguzi na tuna tatizo mheshimiwa waziri mkuu swala zima la watumishi itilima ina watumi, inahitaji watumishi kada ya afya watumishi 630 tulio nao ni 120 lakini tuna wakazi laki tatu na arobana mbili kwa hiyo utaona changamo adha hii unayowapata wananchi wa itilima lakini mheshimiwa mwenyekiti niendelee kuipongeza sana serikali ya ya tano kiongozi na John Pombe Makufuli alipofanya ziara yake ya kwanza katika mkoa wetu wa Simu mwaka 2016 alipita kaidi barabara leo wakandrasi wako site na wanafanya kazi vizuri sana niendelee kukupongeza waziri mkuu katika ziara yako uliahidi mabwawa katika wilaya yangu ya Itimu mapalala sasa mabwawa yamebwawa limekamilika na maji yanatoka kwa asilimia moja hongera sana mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa mwenyekiti niendelee kumpongeza rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya kweli kama nchi anaitendea haki na kiapo alichowapa kweli wa Tanzania wote tunaamini kazi anayofanya ni kubwa na nzuri zaidi leo nchi yetu hii ilikuwa haina usafiri leo ina ndege tatu na zingine ndege zinaendelea kuja hiyo ni hatua kubwa ya maendeleo na hili ndugu zangu heshima wa bunge tuendelee kumuunga rais wetu kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya mwenye macho haambiwi tazama naungana na maneno ya mheshimiwa Aza amesema 2020 wataisoma wataisoma kweli kweli kwa sababu kazi iliyofanywa ni kubwa na inaonekana na watanzania wote wanaikubali kazi mnayoifanya tumeshuhudia mambo mengi ambayo mmeyafanya serikali ya awamu ya tano lakini kubwa zaidi kuweza kujitegemea sisi wenyewe kuliko kuwa manamba wa kuendelea kukopa katika nchi za nje na watu unapokuwa mkopaji hata heshima ya nchi haipo lakini sasa wameshika adabu yao na ndege jana juzi lipo teremka kila mtu nadhani alinyamaza kimya ambaye alikuwa haiombe nchi yetu baba baada ya kusema hayo naunga mkono hoja kwa asilimia ya moja asante sana asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami kuongea katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nianze na pongezi kwa serikali yetu 
na kufuatia ziara ya mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Ludewa tarehe 26 Januari 2017 imeleta matokeo makubwa sana. Mheshimiwa waziri mkuu alipofika Ludewa aliambiwa juu ya tabu kubwa ya barabara. Hasa ile barabara inayotoka mkiu kuja Madaba ambayo inapita kwenye kwenye mradi wa Liganga na Nchuchuma na pia kuna ile barabara ambayo inatoka Nchuchuma kwenda Liganga. Na paka hivi ninavyozungumza upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina umeanza umeanza toka ile Julai 2017 na inaisha mwezi Oktoba mwaka huu kwa naipongeza serikali kwa hilo na pili napongeza miradi ya lea inayoendelea katika jimbo langu wakandarasi wapo na wanaendelea na kazi hivi ninavyozungumza Mheshimiwa mwenyekiti pia niipongeze serikali katika miradi hii ya vituo vya afya zile shilingi milioni 500 tumepata katika vituo vya afya viwili vituo vya afya vya manda na kule mlangali pia mheshimiwa mwenyekiti alipita naibu waziri mawasiliano na uchukuzi mheshimiwa engineer nditie tumeona impact ya ile ziara sasa hivi ninavyozungumza minala nane ya mitandao ya mawasiliano ya aloteli imeanza kujengwa kwa hiyo mimi nipongeze serikali kwa hatua ambazo zinachukua lakini pia nizungumzie na mambo mengine yafuatayo Mheshimiwa mwenyekiti kuna huu mradi wa Liganga na Mchuchuma Mradi huu wa Liganga na Mchuchuma ni mradi wa kimkakati Lakini nipende sasa kuiomba serikali kwamba hii miradi lazima tuiwekee program kwa sababu ni miaka mitano lazima tuwe tunajua mwaka wa kwanza tunafanya kitu gani, mwaka wa pili tunafanya kitu gani mpaka ile miaka mitano itakapofika na iweze ku take off. Lakini mpaka sasa ninaamini kwamba hizi barabara zinazotengenezwa sasa kuelekea kwenye hii miradi miwili ni miundombinu uwezeshi kuelekea huo mradi kuanza. Na pia tuna ule mradi wa Makambako Songea, Madaba, Rudewa kwa maana ya grid ya taifa na yenye sasa hivi tayari imeshafika Rudewa bado tu muda kidogo uende. Sasa tunaomba serikali itupe ule mpango kwamba sasa tunapokuwa tumemaliza stage hii tunakuja stage hii ili tuweze kuzifanyia assessment na hata tunapokuja katika bunge hili tuna uwezo wa kusema kwamba okay kwa kwa, kwa namna tunavyokwenda basi mradi huu utakuwa umekamilika kwa kiasi fulani. Lakini kwa sasa hivi jinsi tulivyo tunashindwa kufanya assessment kwamba sasa huu mradi umefikia wapi labda ningependa tu mheshimiwa waziri atakapokuja kujibu hili tujue kwamba sasa huu mradi hasa hasa unaanza lini kwa sababu kuna kuna kuna, mat, kuna changamoto ambazo huwa zinaelezwa kwenye hotuba mbalimbali za waheshimiwa mawaziri ile 16 17 na 17 18 lakini mimi ninaamini kwamba zile changamoto ziko ndani ya uwezo wa serikali kwa hiyo serikali ifanye jitihada na safari ije na majibu kwamba sasa mradi huu unaenda kwa stage hizi hizi mpaka itakapofikia muda fulani hizo huo mradi huo tunaanza kwa sababu mas, mas, maswali yamekuwa mengi sana na ikumbuke kwamba tunaambiwa tuna kwamba huu mradi ni mradi wa kimkakati kwa mimi ninaamini mradi wa kimkakati ni lazima upewe kipaumbele kikubwa sasa kwa, kwa sasa hivi tulivyo hatuna a, a, hatuna uwezo hata wa kutoa majibu sahihi kwa wananchi wetu wanapokuwa wanatuuliza kwamba huu mradi utaanza lini. Kwa hiyo ninaamini kwamba serikali itakapokuja basi itakuja na majibu ili kuona namna gani ya kufanya. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti pia tunao mradi huu wa barabara ya Itoni Njombe Ludewa Manda. Mradi huu vile vile una impact katika ile miradi mikubwa ya makaa ya mawe nchuchuma na chuma cha Liganga. Lakini unaenda kwa utaratibu mno na, na hii barabara imepangiwa loti nne mpaka sasa hivi tupo kwenye ile loti ya kwanza tu kwa hiyo unakuta kwamba sasa inatuchukua mwaka wa pili ule mradi toka uanze lakini barabara hii bado haijaisha kwa hiyo ningeomba sasa kwa sababu hii barabara ni muhimu kwa ajili ya kufungua uchumi wa nchi Tungeomba serikali sasa itupatie na loti nyingine hasa ile loti ya kuanzia pale Njombe kuja Lusitu ili tuweze kuona kwamba sasa ile miradi tunayoizungumzia ya Mchuchuma na Liganga inaweza ikateke ofu kilaisi. Na pia kuimalika kwa miundombinu hiyo ya barabara itapelekea sasa wananchi kujiandaa 
na ujio wa hiyo miradi kwa sababu impact ya miradi ile inatarajia kuleta watu wasiopungua laki tatu ndani ya Ludewa na mkoa wa Njombe kwa ujumla wake. Kwa hiyo maana yake ita stimulate uchumi mazao ya wana, ya, 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 ya ukulima wetu yatapata yatapata ya, ya, ya tija kwa maana ya bei na kwa maana ya mzunguko wa biashara kutakuwepo na usafirishaji wa aina nyingi na barabara zitakazotumika ndio hizi ambazo tunazozungumzia sasa hivi na pia tutaanzisha hivyo viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kuongeza thamani ya bidhaa ambazo tutakuwa tunazi, tunazizalisha kule kwa hiyo ningependa kuisi serikali na kuiomba kwa moyo mkuchufu kabisa ituongezee loti ya pili kwenye barabara ya Itoni Njombe Ludewa Manda. Mheshimiwa mwenyekiti sasa niende kwenye eneo la afya. Kwenye eneo la afya mheshimiwa mwenyekiti tuna upungufu mkubwa sana wa wahudumu au wafanyakazi wa afya. Kwa kweli tatizo hili limeshakuwa kubwa na bahati mbaya zaidi kwamba hata ujenzi unaoendelea kwenye maeneo mbalimbali bado unahitaji sana nguvu ya serikali. Mfano sasa hivi kule kwetu Ludewa tunajenga vituo vya afya saba. Na sasa hivi vipo kwenye kwenye viwango mbalimbali. Mbali. Na hizo zote ni nguvu za wananchi na wananchi wale wana uwezo wa kujenga mpaka kufikia kuwezeka. Kwa ni iombe serikali sasa. Hebu itupie jicho kule ikiwezekana iwasaidie hao wananchi na wadau mbalimbali ambao wanashughulika na ujenzi wa hivyo vituo vya afya. Wananchi wameingiwa na hamasa kubwa kwa ajili ya utekelezaji ambao serikali inaufanya. Kwa hiyo ninaamini kwamba wakiungwa mkono ile sera au ilani ya chama cha mapinduzi inayozungumzia kituo cha afya kila kata ina uwezo wa kutekelezwa kwa asilimia moja kenda kwenye pande wa elimu mheshimiwa mwenyekiti bado tuna upungufu mkubwa wa walimu katika nchi nzima tuna upungufu wa walimu elfu tisini nchi nzima kwa data ambazo tunazo sasa hivi kwa serikali ijaribu kuona uwezekano wa kupata walimu wa kutosha mheshimiwa mwenyekiti tuna tatizo na juu ya ubora wa elimu ambao unatolewa sasa hivi ukijaribu kuangalia kwa kiasi kikubwa matokeo mabaya yanayoipata nchi sasa hivi kutokana na imitiani ya nekta vile vile inachangiwa kwa kiasi kikubwa na ubovu wa walimu kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukawalaumu wa, 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 tukawalaumu wa, 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 wanafunzi lakini vile vile kuna tatizo vile vile la msingi kwa walimu wetu kwa hiyo mimi nipende kuishauri serikali umeshafika muda sasa kwa sababu elimu ni profession kama zilivyo professions nyingine za uasibu za sheria tuunde sasa chombo mazubuti teachers profession board ambayo kila mwalimu sasa atakapokuwa amegraduate lazima apite huko kwa ajili ya, 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 ya kupata ya, 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 ya kupata utaalamu zaidi na kupimwa kufanyiwa assessment kabla hajaenda kuwafundisha watoto wetu kwa mimi ninaamini tukishafanya hivyo tutapata quality ya walimu ambao ni wazuri na product itakayotoka kwa wanafunzi wetu itakuwa ni product nzuri kwa sababu ifike wakati sasa ilishafika ilisha wakati kwamba ualimu ilikuwa ni kimbilio la kila mmoja. Kwa sasa kwa hiyo ile kimbilio la, la, la kila mmoja nadhani sasa hivi wakati wake umeshapita. Kwa hiyo tupate chombo madhubuti kitakachosimamia quality ya elimu. Na kwangu mimi nashauri tuwe na teachers profession board. Mheshimiwa mwenyekiti bado miundo mbinu ya mashule yetu ni chakavu wananchi wanajitahidi na wana, wa, wanaendelea vizuri na ile dhana ya kusema elimu bure imeleta imeleta sokomoko kubwa kwa wananchi wetu bado mimi ningeomba serikali na sisi wabunge kwa moja wetu tujaribu kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi ili baadhi ya mambo ambayo hayapo kwenye elimu bure basi wananchi wayachukue na ile itawatengeneza ile sense ya ownership Ukimwambia mtu elimu bure kila kitu anakuwa anaondoka na anaacha kila kitu lakini tukitengeneza ile sense ya ownership maana yake mtu anajua kile kitu ni chake na atakuwa na uwezo wa kusimamia baada ya kusema hayo machache mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja na asante kwa kulipa nafasi asante mheshimiwa lupembe jiandaa mheshimiwa dau mheshimiwa mwenyekiti asante kwa kulipa nafasi Mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabisa ninaomba nimshukuru Mungu 
ambaye aliyetupa uzima na uhai na tumeweza kufika kwenye bunge hili ambalo ametupa kibali yeye atukuja kwa uwezo wetu tumekuja kwa uwezo wa Mungu Mheshimiwa mwenyekiti ninaomba nipongeze rais wetu rais John Pombe Makufuri kwa kazi kubwa ambayo anaoifanya kuwatumikia watanzania tunaona jitihada zake ni nzuri mno kupita kiasi maana leo bajeti hii ni ya kupongeza tu kwa sababu kazi kubwa inafanyika na kazi kubwa tunaiona jinsi gani serikali inavyowatumikia watanzania ninaomba nipongeze sana waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu ninaomba nimpongeze mheshimiwa jenista mwagama kwa kazi kubwa anayoifanya tunaiona kazi yake juzi alikuwa ageita kwenye mwenge tumekuona dada yetu mpendwa umefanya kazi nzuri sana tunaomba tuwapongeze manaibu waziri kwa kazi kubwa ambayo wanayoifanya mheshimiwa mwenyekiti mimi kwanza kabisa ninaomba ninajua ajira ni shida sana lakini nilikuwa naiomba serikali yangu sikivu Ninajua mpaka sasa hivi kweli kuna watendaji ambao walikuwa darasa la saba lakini watendaji hawa wametufanyia kazi kubwa sana watendaji wa vijiji watendaji wa kata wamefanya kazi kubwa wametujengea mashule wametujengea madispensary vituo vya afya tunaomba mheshimiwa mwenyekiti watendaji hawa warudishwe kazini wasubiriwe muda ambao wataweza kustafu ili waweze kupata haki zao ninajua serikali yangu sikivu mmesikia mnaweza kutenda kitendo hicho ili watu waweze kurudi makazini. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba nipongeze tena kwa ndege ambayo iliyofika tumeiona uzinduzi wake. Na sisi mkoa wetu wa Katavi tuna uwanja mkubwa sana wala tuombi uwanja leo. Sisi tayari tuna uwanja, hauna ndege. Tunaomba sasa kwa sababu kuna ndege nyingine imefika mpya. Na sisi sasa serikali mtupangie ratiba ili na sisi wanakatavi sasa tuweze kufaidi matunda ya serikali ya awamu ya tano kwa sababu jitihada ni kubwa tunaziona kwa macho na wananchi wakatavi wana maeneo ambayo watajivunia kwa sababu wana eneo kubwa sana la utalii tuna mbuga ya katavi sasa watalii wataweza kufika katavi kwa urahisi kwa sababu uwanja wa ndege tunao ninaomba sana serikali yangu kwa ruti zitazopangwa sasa hivi ya ndege hii mpya basi na Katavi mtuangalie kwa jicho la huruma ili sasa na sisi tuweze kupata watalii na serikali yetu iweze kuingiza mapato Mheshimiwa mwenyekiti ninajua ndani ya nchi yetu kuna mikoa ambayo tuliongeza Katavi Njombe Geita pamoja na Simiu Mheshimiwa mwenyekiti wa kuwa mikoa mpaka leo hawajapata makazi hawajajengewa nyumba za kuishi pamoja na maofisi yao kwa sababu ndani ya mkoa wetu wa Katavi mkuu wa mkoa mpaka leo anatumia jengo la halmashauri ya manispaa nilikuwa naomba basi sasa hivi tupange mikakati mizuri tuweze kuwajengea ofisi kwa sababu mkuu wa mkoa anahitajika apate ofisi yake ili aweze kufanya kazi vizuri na vile vile akipata makazi atakaa vizuri sana na akafanya kazi vizuri zaidi. Nilikuwa naomba sana tuangalie mkoa wa Katavi kwa sababu hana nyumba wala hana makazi na si vizuri hawa watu kuweza kuangaikangaika wanatakiwa wapate sehemu ya kukaa mahali pazuri. Mheshimiwa mwenyekiti mawasiliano. Ninaomba nipongeze sana serikali kwa jitihada kwa kuweka mawasiliano maeneo mengi. Lakini sisi mkoa wa Katavi bado kuna maeneo mawasiliano hayajafika kabisa. Na mazingira yetu sisi mkoa wa Katavi ni magumu. Ukiangalia kama kata ya Irunde, Irunde jiografi yake ni ngumu sana. Na vile vile Irunde kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika maeneo yale. Nilikuwa naomba serikali yangu iangalie basi kata ya Irunde ipeleke mawasiliano. Wakipata kata ya Irunde na kuna kata jirani inaitwa kata Ilela. 
kata Elena nayo watapata mawasiliano kwa uraisi nilikuwa naomba sana maeneo haya ni maeneo ya biashara wanadi makaranga wanavuna asali kuna vitu vingi ambavyo vinavyofanyika maeneo haya na kuna maeneo mengine utende kuna maeneo mengine wilaya ya Tanganyika maeneo ya Sibwesa kuna biashara wanalima mpunga wanafanya shughuli nyingi za kijamii ambazo zinaingiza mapato ndani ya serikali yetu nilikuwa naomba katika maeneo haya tunaomba basi mtandao uweze kufika kwa sababu mtandao sasa hivi ni maisha kwa sababu mtandao ukipiga simu biashara kila kitu kinakuja kwa wepesi zaidi mheshimiwa mwenyekiti na vile vile katika maeneo ya Ilela pamoja na Ilunde wanatamani sana na wenyewe wapate TBC redio TBC hakuna usikivu wa redio yetu ya serikali walikuwa wanatamani sana waweze kusikia matangazo ya TBC nilikuwa naomba sana upande wa redio basi tupate mawasiliano hayo ili tuweze kuongea na sisi tusikie matangazo ya kitaifa ya mataifa pamoja na watanzania wote mheshimiwa mwenyekiti kwanza naomba nipongeze mifuko ya jamii PPF LPF pamoja na NSCF wamekuwa miongoni mwa jamii kwa asilimia kubwa sana wanasaidia sana maendeleo ndani ya jamii zetu vile vile kusaidia jinsi gani wananchi wanavyofanya kazi zao na wenyewe wana wana wana, wana wenyewe wanawasaidia kupitia maombi ambayo yanayofika katika maeneo yao mheshimiwa mwenyekiti ninaona kabisa jinsi gani kupitia elimu bure wananchi wengi wamehamasika kupeleka watoto mashuleni na sasa hivi ndani ya maeneo yetu ndani ya vijiji vyetu na vitongoji vyetu wananchi wengi wamehamasika wamehamasika kujenga majengo wamehamasika kujenga vitu vingi ambavyo serikali wanavyoenda kuhamasisha sasa unakuta maboma yale yanaishia kwenye renta nilikuwa naomba sana mheshimiwa mwenyekiti serikali yetu kupitia yale mashauri zetu yale maboma wananchi ambao walikoyafikia basi waweze kumaliza kwa sababu watoto wetu wengi sana wanasoma nje ya kwenye miti wengine hatuna vyo vya kutosha ninajua kwa sababu wanafunzi wamekuwa wengi ndani ya madarasa na maeneo yetu vyo vile ambavyo tulivyo vijenga kupitia wananchi vyo vile vimekuwa havitoshi basi ninaomba serikali yangu sikivu basi tuweke mikakati maalum kwa sababu tumeona jinsi gani sasa hivi serikali yetu ilivyokumbuka zile shule za sekondari za zamani ninaomba nipongeze sana mheshimiwa waziri wa waziri wetu wa, wa waziri wa elimu waziri wa elimu amesimamia vizuri sana shule zile kongwe zote zimeboreshwa zimekuwa nzuri sana kusema kweli lazima tupongeze kwa hili kwa sababu tumekwenda kwenye shule kongo tumeona jinsi gani matengenezo yalivyotengenezwa basi tunaomba serikali sasa kupitia shule za misingi kwa sababu shule nyingi za misingi zimeharibika mazingira yake sio rafiki kwa watoto wetu nafikiri mtoto akikaa kwenye mazingira rafiki atasoma vizuri nilikuwa naomba serikali yangu sasa ichukue jukumu hili kupitia tamisemi tuanze kuboresha shule zetu za misingi pamoja na mazingira yao ya kwenda maeneo ambayo nyeti ili watoto wale waweze kusoma vizuri mheshimiwa mwenyekiti umeme ndani ya mkoa wetu wa Katavi mheshimiwa mwenyekiti lea 3 haijafanyika kabisa kwa sababu siyo kuna wanasema kuwa mkandarasi alipelekwa siyo mahakamani hamna kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika sasa wananchi wa mkoa wa Katavi wanahitaji umeme mheshimiwa mwenyekiti maeneo mengi maeneo mengi tukipita kwenye kata zetu hakuna umeme na kuna sehemu zingine ni sehemu za biashara kuna watu wanajishughulisha na mambo mengi sasa unakuta umeme haupo nilikuwa naomba serikali yangu kwa ajili ni sikivu basi sasa hivi katika bajeti hii najua bajeti hiyo imeshapita ya wakati ule ya rea 3 lakini bado tuna nafasi ya kuweka tena mikakati mipya ili mkoa wa Katavi katika yale maeneo yote lea 3 haijapita tunaomba iweze kufanyika kwa sababu wananchi na wa mkoa wa Katavi kupitia maeneo mengi wanahitaji nao waweze kupata umeme mheshimiwa mwenyekiti na kuja jeshi la polisi mheshimiwa mwenyekiti ninajua jeshi la polisi tunalipenda sana wanatulinda usiku na mchana basi nao mazingira yao 
tuwawekee vizuri unakuta sehemu za makata kwenye kituo cha kata ukienda kuona nyumba ya askari wetu nyumba ya udongo mheshimiwa mwenyekiti inasikitisha tunaomba basi tujitahidi kuwawekea mazingira mazuri wanafanya kazi vizuri basi kama wanafanya kazi vizuri tuwawekee mazingira mazuri ili waweze kufanya kazi vizuri na kuendeleza kuweka amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania mheshimiwa mwenyekiti maliza Unga mkono hoja. Na unga mkono hoja. Na shukuru kwa barabara. Na unga mkono hoja barabara inaanza Tabora Mpanda. Na shukuru sana na wakandarasi wako wako site ya Ongera. Asante mheshimiwa. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru kwa fursa hii. Nianze kwa kumpongeza mheshimiwa waziri mkuu kwa utuba nzuri leo asubuhi. Nielekeze pia na pongezi zangu kwa mheshimiwa rais kwa namna anavyokitendea haki kiti chake na sisi wa Tanzania nampa pongezi nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Septemba mwaka 2016 ulifanya ziara katika kisiwa cha mafia Ziara yako kwa kweli imetuletea faraja kubwa sana na changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinatukabili katika kisiwa chetu uliweza kuzifanyia kazi na kuzitatua lakini ulipoondoka uliacha vipolo kama vitatu vinne hivi. Na tukakubaliana kwamba ukatuita ikulu twende tukaongee kuyamaliza haya mambo. Na mimi mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Waziri Mkuu ningeenda ningependa nianze kwa kukukumbushia vipolo hivi. Swala la kwanza leo asubuhi lilizungumzwa hapa. Swala la tatizo la X-ray la kisiwa cha mafia unaingia sasa mwaka wa sita mafia hakuna x-ray na unaingia sasa mwaka wa pili toka mbunge wa mafia anayeongea sasa hivi alete x-ray yake mwenyewe mpya ambayo haijafungwa mpaka leo mheshimiwa naibu waziri asubuhi hapa ameliambia bunge lako kwamba kampuni ya Philips italeta mashine za x-ray kwa ajili ya hospitali za mikoa mwezi Juni na wao ndio wanawajibika katika kuzimaintain kwa maana ya kufanyia matengenezo. Sasa mheshimiwa mwenyekiti mimi nisingetaka kwenda mbali sana. Ninamuomba sana mheshimiwa waziri badala ya kusubiri hizo x-ray za kuzimpoti kutoka nje, awaambie Philips kwanza wakatengeneze x-ray ya mafia mwaka wa sita huu haijatengenezwa. Hili halihitaji kusubiri Juni kama wao wapo hapa basi waende wakaitengeneze x-ray ya mafia kwa sababu imekuwa ifanye kazi kwa miaka sita na mimi leo ndio bala yangu ya mwisho kulisema hilo jambo ndani ya bunge hili nitakachokifanya baada ya hapo na kijua mimi mwenyewe mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti jambo jingine ambalo mheshimiwa waziri mkuu tulimfikishia kilio chetu ni tatizo la mgogoro baina ya hifadhi ya bahari ya mafia na halmashauri ya mafia. Na ningeomba sana ndugu yangu Urega nilimwona waziri mpina ametoka lakini mheshimiwa Urega nakuona naomba unisikilize vizuri kwa sababu ulikuja mafia umeliona hilo. Mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya mafia ni halmashauri ndogo sana na maskini. Ina mapato vyanzo vichache sana. Kuna taasisi inaitwa hifadhi ya bahari ni taasisi ambayo staff yake haizidi hata watu 15. Lakini wanakusanya mapato kwa maana ya maduhuri kutokana na watalii wanaokuja kutembelea kisiwa cha mafia zaidi ya milioni mia saba kwa mwaka. Na halmashauri ya mafia tunapewa asilimia kumi Halmashauri ya mafia yenyewe kwenye vyanzo vya, vyake vingine vyote inakusanya shilingi milioni mia sita Utaona pada tatizo hapo taasisi ndogo tu ambayo staff yake haizidi hata watu 15 inakusanya shilingi bilioni saba lakini serikali kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya mafia ambayo ndio inawajibika na shule inawajibika na zaanati inawajibika na hospitali na wakati ule mabarabara na mambo mengine maji na vitu kama hivyo tunakusanya shilingi milioni sita eneo la utawala la mafia limepunguzwa na taasisi ya hifadhi ya bahari ya mafia sasa tunachokitaka 
Na bahati nzuri mheshimiwa waziri waziri mkuu ulipokuja tuliliongea hili na ukaniahidi kwamba tutakutana ikulu pale tuliongee tulimalize pamoja na mawaziri wanaohusika. Mimi ningeomba kwa namna ya kipekee sana. Hatuombi jambo kubwa. Tunachoomba kwamba ule mgao basi uwe walao wenye kufanana. Sisi ambao tuna, tuna mambo makubwa ya kuendesha tupate mgao mkubwa tupate sitini na hii na hii hifadhi ya bahari wapate 40 kwa sababu kuna hatari ya almashauri ya mafia ikapelekwa kule kwa ungando kibiti kwa sababu hatuwezi kufikia malengo ya kukusanya na pesa zote zinakwenda kwenye taasisi ya hifadhi ya bahari ambao hawawajibiki na jambo jingine lolote la maendeleo ya mafia zaidi ya uhifadhi na almashauri nayo pia inafanya kazi ya uhifadhi mimi ningeomba kwa namna ya kipekee sana mheshimiwa waziri mkuu Suala hili na kikao kile tukutane ili tuliweke sawa na ni suala la kanuni wala sio suala la sheria ni waziri mwenye dhamana ya uvuvi na mifugo abadilishe kanuni tuanze kupata sasa am, as, almashauri asilimia sitini na hifadhi ya bahari asilimia 40 Mheshimiwa waziri mkuu Tatizo jingine tulilalamika pale kuhusu hifadhi ya bahari wanaacha kazi yao ya msingi ya uhifadhi na wameingia katika masuala ya kuuza na, ku, na kumiliki maeneo na wameuza visiwa kisiwa cha shungi mbili kimeuzwa na sasa pale kuna hoteli ya nyota saba kwa si usiku mmoja ni dola elfu kumi kwa taarifa yako mheshimiwa waziri mkuu halmashauri ya mafia haipati hata single cent kwenye mapato hayo Haya ndiyo mambo ambayo tungependa tukae tu ya ongee Haiwezekani wao kazi yao kuhifadhi Badala ya kuhifadhi wanauza maeneo Na wanapauza maeneo basi Hata uo mrahaba sujui royali tekitugani Ambacho pengine almashauri tungestahili kupata Hatupati hata kitu kimoji Huu sasa unafika mwaka wapiri toka, u, toka wekezi, wekeza yule ufanywe pare Na almashauri ya mafia hatujapata hata sentitano Mwashmiwa Waziri mkuu jingine tulileta kilio chetu cha usafiri wa mafia. Na naamini waziri mbarawa sija muona, lakini nimemuona injinia nditie hapa. Nilikuja kwako. Tuna dhiki ya usafiri katika kisiwa cha mafia. Maeneo mengine tunaona watu wanajengewa wana vivuko na serikali. Tumejitahidi sana kuishawishi private sector. Watulete boti zao za binafsi Hawaja vutika Tunayomba serikali katika namna ya kipekee kabisa Ichukue nafasi yake Mtu tengeneze chombo Sisi kule tunasiji Tumetuko kama kwenye cage Hatuwezi kutoka lazima tuvuke bahari Lakini mna wajengia vifuko Watu wengine mimi sitaki kuataji hapa Mna wajenga vifuko kwa maeneo mengine ambayo Yanapitika kwa barabara Sisi hatuna namna ya kutoka au kuingia mafia lazima tupite na kwenye kivuko. Lakini na kivuko mbacho kina karimu kama bilioni mbili mpaka tatu. Hamtake waziri mbalawa umeniaidi kwamba kwenye bajeti hii utaingiza hilo. Tasa mimi nataka utakapokuja kujibu. Otuba hii. Uniambie na mweshimu anditia ni mekuona. Mtuambie mtajenga kivuko mala hii awa mjengi. Na mweshimu waziri wa fedha tusaidie kwenye hilo. Kwa sababu imesha fika wakati sasa ni wakati wote kule ni kama time bomb. Yale magogo tunayosafiria yale ambayo si salama. Wakati wote yatazama na watu watapoteza maisha. Tukifikia hapo tunasema mweshimi wa nditie, mweshimi wa mbarao, waziri wa feza. Mtakuwa masul. Masul kwa kiarabu mtakuwa responsible. Na hiyo hayo hiyo dhambi. Kwa sababu mnawapandisha watu kwenye magogo, pesa mnatenga katika maeneo ambayo hayana ulazima wakupata vivuko vya kisasa. Kwa shumo waziri mkuu, nyingine tunatatizo pari. Mafia ni kisiwa eneo dogo sana. Kuna viboko wametoka kwa ungando wamekuja mafia pari. Washafikia aruba hili ya saifi. Kilio hiki tumekisema toka alipokuwa waziri mweshumi wa magembe. Wanakula mipunga ya watu, wanakula mazao ya watu Na, na, na kilio tumekileta wizalani Lakini kibaya zaidi wiki, liyo, wiki mbili zizopita Mwenye kiti wangu wa kata Wa CCM kata ya ndagoni Ameuliwa na kiboko 
tumetoa taarifa mpaka leo wataalamu wamekwenda pale badala ya kuwafanya utaratibu wa kuwavuna au kuwafanyia relocation wale kwa sababu mafia eneo ni dogo hawezi kukaa wapigeni sindano walale wa muamishe muwapeleke huko ulfiju huko ndoko kwenye origin yao pale sisi nafasi yetu ni ndogo lakini mimi nashangaa wamekuja wataalamu pale wameishia kupiga picha sasa je mimi nakuuliza mheshimiwa Asunga unasubiri mpaka watu wangapi wafe na viboko ndio mtakuja kuwaondoa wale viboko pale mafia na hili nalo pia na wewe pia utakuwa masuhuli Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti Swala la umeme na ninashukuru Juma yangu yuko profesa hapa Swala la umeme vijijini Profesa alituahidi lakini leo hayupo lakini mimi naamini serikali ni moja Nilituahidi kwamba visiwa vidogo dogo vyote vitapata umeme unaotumia nguvu ya sola nguvu ya jua kwa maana ya sola Kisiwa cha Jibondo kisiwa cha Bwejuu kisiwa cha Jiwani na kisiwa cha chore Dr. Karemani ahadi hii na wewe uliniahikishia kwamba tutapata umeme mpaka sasa sijaona dalili zozote na wewe nawe pia utakuwa masuhu Mheshimiwa mwenyekiti swala la barabara barabara kisiwa cha mafia si kidogo hivyo kuna barabara ambayo ina urefu wa zaidi ya kilometa 60 pale. Asante mheshimiwa Dau. Mheshimiwa Asante mheshimiwa Aza Hilali Hamadi, jiandae mheshimiwa Jitson. Mheshimiwa mwenyekiti ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Awali yeyote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kunijalia afya njema na hatimaye nimesimama huko ndani kuweza kuchangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti nianze kwa kumpongeza mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kasi Majaliwa, Baraza lote la mawaziri na watendaji wote wa serikali kwa kazi kubwa wanayoifanya. Ongeleni sana kazi inaonekana chapeni kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi leo naomba nianze na kituo cha Buhangija kituo cha watoto wenye ulemavu. Mheshimiwa mwenyekiti ni shukuru serikali mwaka huu wa fedha wametupa shilingi milioni 286 na laki sita ambazo zimeweza kujenga madarasa manne, mabweni mawili na matundu 18 ya vyo. Tunashukuru sana serikali kwa kukiona kituo hiki. Lakini kituo hiki bado kina mapungufu mengine ambayo yanahitaji kukamilishwa na hata mwaka jana nilivyochangia nilisema Mheshimiwa mwenyekiti kituo cha watoto wenye ulemavu Bwangija kina upungufu wa watumishi kina upungufu wa walimu wa watoto wasiosikia kituo hiki mahitaji yake ni walimu wa nane lakini kina walimu wawili tu Mheshimiwa Jenista hata mwaka jana nilisema naomba ukitizame kituo hiki Walimu wawili tu hawatoshelezi kuwafundisha watoto hawa. Lakini kituo hiki kina walezi wawili tu wakati mahitaji ni walezi wa nane. Kituo hiki cha Buhangija Mheshimiwa Mwenyekiti hakina mpishi hata mmoja. Wapishi wanaopika pale ni kwa kujitolea na wanalipwa kama vibarua. Kwa hiyo ninaiomba serikali iliweze kulifanyia kazi pamoja na kuboresha mazingira hayo lakini watumishi hawa waweze kuajiliwa. Mheshimiwa mwenyekiti niingie sekta ya afya. Mheshimiwa mwenyekiti ni shukuru sana serikali yangu ya chama cha mapinduzi, serikali ya awamu ya tano kwa kazi kubwa ambayo imeendelea kufanya katika sekta ya afya. Katika mkoa wangu wa Shinyanga imeweza kuwezesha ujenzi na uboreshaji wa vituo sita vya afya, kituo cha afya cha Ienze kilichopo halmashauri ya mji Kaama, kituo cha afya cha Tela kilichopo halmashauri ya Msalala, kituo cha afya cha Ukune kilichopo halmashauri ya Ushetu na kituo cha afya Tinde na Samui halmashauri ya Shinyanga vijijini pamoja na kituo cha afya cha Songwa kilichopo halmashauri ya Kishapu. Tunaishukuru serikali na tunaipongeza kwa kazi kubwa mnaoifanya na kazi inaonekana hongereni sana. Lakini pamoja na uboreshaji wa vituo hivi mheshimiwa mwenyekiti 
kuna kuna matatizo mengine ambayo yanastahili wagonjwa hawa kupewa rufaa mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya wilaya ya Ushetu haina hospitali ya wilaya halmashauri ya wilaya ya Shinyanga vijijini huu ni mwaka wa nane sasa na iongelea halmashauri ya wilaya ya Shinyanga vijijini tulishaanza ujenzi lakini ujenzi huu umekuwa ukisuasua kwa sababu hatupewi fedha za kutosha Niombe serikali yangu sikivu. Nimemmsikia asubuhi mheshimiwa naibu waziri akisema kwa mwaka huu wa fedha kuna hospitali 67 ambazo zitakwenda kujengwa hospitali za wilaya. Ni muombe na nina hakika kwamba hospitali ya wilaya Shinyanga vijijini na hospitali ya wilaya ya Ushetu zitakuwepo katika orodha hii. Mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa sijatendea haki mkoa wangu wa Shinyanga nisipoongelea hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga unakwenda taratibu na hii ni kwa sababu fedha ambayo inatengwa inakuwa ikitengwa fedha kidogo na hivyo kufanya ujenzi huu usikamilike kwa wakati. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, katika hospitali ya mkoa wa Shinyanga kuna upungufu mkubwa wa watumishi. Mahitaji ya hospitali ya mkoa wa Shinyanga watumishi ni 474 lakini waliopo ni 285 tu. Na kwa takwimu zilizopo mheshimiwa mwenyekiti watumishi 30 ndani ya miaka miwili hii wanakwenda kustafu. Hivyo ni niombe serikali kuweza kuongeza watumishi. Lakini narudia tena kusema na mwaka jana kwenye budget nilisema hospitali ya mkoa wa Shinyanga ina uhitaji wa madaktari bingwa moja Lakini mpaka hivi ninavyoongea kuna madaktari bingwa wanne tu. Daktari ubingwa wa magonjwa wa kina mama mmoja, wa watoto mmoja, wa upasuaji mmoja na hivyo kufanya tatizo la madaktari bingwa katika hospitali hii linakuwa ni sugu, niombe hospitali iweze kutuletea madaktari hao. Mheshimiwa mwenyekiti niende upande wa elimu. Nitumie fursa hii kuishukuru sana serikali yangu ya chama cha mapinduzi, serikali sikivu ya awamu ya tano imeweza kufanya mambo makubwa katika mkoa wa Shinyanga. Nianze na halmashauri ya wilaya ya Msalala. Halmashauri ya Wilaya ya Msalala ilipata milioni sabini na kwenda kujenga hoteli ya Burige Sekondari na Ntobo Sekondari. Tunaishukuru sana serikali. Lakini Halmashauri ya Ushetu imepeleka fedha katika shule ya msingi Nonwe milioni mbili, shule ya msingi Bugomba milioni mbili, na hivyo kufanya mazingira ya shule hizi kuwa mazuri na kuwavutia watoto na uandikishaji kuendelea kuwa mkubwa katika shule zetu hizi. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa naomba niingie katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga vijijini, halmashauri ambayo mimi ni diwani na ni halmashauri ambayo ninahudhuria vikao vyake vya baraza la madiwani. Mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya Shinyanga vijijini ina shule ya sekondari ya Zunzuri. Shule hii ni Kongwe. Shule hii ina kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne. Lakini halmashauri tulikaa kwenye baraza la madiwani tukakubaliana shule hii tuweke kidato cha tano na kidato cha sita. Baadhi ya miundombinu tumekwisha kuiweka katika shule hii. Vimebaki vitu vichache ambavyo havijakamilika. Bwalo la chakula, bweni moja, ukarabati wa maabara tatu pamoja na vifaa vyake na vitanda nane. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa naomba niseme kwenye shule hii ya sekondari. Hazina walikuwa wanapeleka fedha katika shule moja inaitwa Tindedei wakifikiri kwamba ile shule ni ya boarding. Kwa hiyo fedha zile zilikuwa zinakwenda pale kimakosa. Halmashauri na mkurugenzi wakachukua jukumu la kuiandikia barua hazina kuomba kubadilisha fedha zile kuzipeleka kwenye shule ya sekondari ya Zunzuri. Tamisemi walijibu barua ile wakakubali kuruhusu kubadilisha fedha hiyo. Na baada ya Tamisemi kutoa barua kuruhusu kubadilisha fedha hiyo, halmashauri ilianza kutumia fedha hizo. Kwa masikitiko makubwa, hazina wameandika barua kumzuia mkurugenzi asiendelee kutumia fedha hizo kwa matumizi ya shule ya sekondari zunzuri. Mimi mheshimiwa mwenyekiti na shanga. Hazina ni nani na Tamisemi ni nani? Tamisemi wameruhusu na fedha ile ikaanza kutumika ili kuboresha maeneo haya na kidato cha tano kiweze kuanza kufanya kazi. Lakini leo hii hazina wameandika barua kumzuia mkurugenzi na wanamtaka mkurugenzi arudishe fedha ile. Mimi naomba majibu ya serikali. Serikali ni moja, halmashauri ni moja. Ni kwa nini wanazuia matumizi ya fedha hizi? Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusemea shule ya sekondari ya Zunzuri naomba niisemee shule ya sekondari ya wasiana iliyopo Tinde. Mheshimiwa mwenyekiti, shule ya wasiana ya Tinde ni ya kidato cha tano na sita. Mheshimiwa mwenyekiti, shule hii ina miundombinu mizuri, nyumba za walimu za kutosha, madarasa ya kutosha, maabara. Lakini shule hii haina bwaro wala ukumbi. Inasikitisha 
Unapokuwa katika mazingira yale kama mvua inanyesha wanafunzi wanakuwa wanakula nje wakati mwingine wananyeshewa na mvua. Mheshimiwa waziri wa elimu nilikuomba na narudia tena kukuomba leo hii humu. Chonde chonde na kuomba itizame shule ya wasiana ya Tinde. Wewe ni mama nina hakika Unajua ukimwelimisha mwanamke, ukimwelimisha binti, atafika na yeye hapo ulipofika wewe. Naomba uitizame shule ya wasiana ya Tinde. Mheshimiwa mwenyekiti, bado niko katika halmashauri ya wilaya Shinyanga, sasa naomba niongelee shule ya msingi Masunula iliyopo katika kata ya Usule. Mheshimiwa mwenyekiti shule ya Masunura ipo katika halmashauri ya wilaya Shinyanga. Shule hii imekuwa ikifanya vizuri kwa miaka mitatu mfululizo. Imekuwa ikiongoza ya kwanza. Lakini kwa masikitiko makubwa, shule hii haina nyumba hata moja ya mwalimu. Hivi tunawatizamaje walimu hawa ambao kwa miaka mitatu mfululizo wameweza kutufundishia watoto wetu na shule ile kuweza kuongoza kwa ufaulu. Niombe sana serikali Tunaomba muhitizame shule ya msingi ya Masunula muweze kutujengea nyumba za watumishi kwa sababu shule hii haina nyumba hata moja ya mtumishi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga fedha za maendeleo kwa masikitiko makubwa mheshimiwa mwenyekiti ili naomba niliseme. Mwaka 2016-17 tuliidhinishiwa fedha za maendeleo bilioni 1.6 lakini fedha ambayo halmashauri ilipokea ni milioni 420 tu. Fedha zingine zote hazikuweza kufika. Lakini kwa mwaka wa fedha 2017-18 tuliidhinishiwa bilioni 1.7. Mheshimiwa mwenyekiti mpaka hivi ninavyoongea, halmashauri haijapokea kiasi chochote cha fedha ya maendeleo. Hili mheshimiwa mwenyekiti ninaomba sana serikali ili tizame kwa macho mawili. Ni kwa nini halmashauri yetu tunakuwa tunaidhinishiwa pesa lakini fedha hizi zinakuwa hazifiki? Ninaomba nipate majibu ya kutosha ni kwa nini halmashauri ya wilaya Shinyanga mpaka sasa hivi hatujapata fedha ya maendeleo hata shilingi moja. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba nisemee swala la watendaji. Mheshimiwa mwenyekiti swala la watendaji Mheshimiwa mwenyekiti nikushukuru na unga mkono hoja. Sante Mheshimiwa Jitison na kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia naomba nipongeze serikali na haswa waziri mkuu kwa kazi nzuri wanayofanya kwa kufanya uratibu mbalimbali mbali, na kuhakikisha kwamba shughuli zote za serikali zinaenda kuna maeneo mbalimbali mbali ambapo ningependa kushauri na naamini kabisa ushauri utazingatiwa kama ilivyokuwa siku zote zina, inazingatiwa ili shughuli ya maendeleo yaende vizuri. La kwanza nilikuwa naomba kwamba swala hili la budget process ya kwetu tuangalie namna serikali iangalie na sisi tuendelee kushauri tubadilishe mfumo wetu wa budget cycle kwa sababu mengi tunayozungumza leo tayari ceiling zimeshawekwa na maeneo mengi watu wameshapanga budget zao kufumua na kuiandaa upya inakuwa ni ngumu. Ingekuwa ni vizuri Uh, sisi tungekuwa tunajadili mambo mengi nini kipande nini kishuke mabadiliko ma gani yaje yawe yanafanyika katika uh, kuanzia mwezi wa nane mpaka mwezi wa kumi na moja ili watu wanapoandaa budget zao basi shughuli hizi zote ziweze kwenda na budget cycle na kama kuna mabadiliko tuweze kwenda lakini pia tuwe na mfumo kwanza tujue kabisa mapato yetu ni shilingi ngapi ili kutokana na yale makusanyo ndio tupange matumizi yake. Hapo tukiweza kufanya ninaamini kabisa hii swala la kusema fedha zijatosha zijaenda kule kutokana na hii cash budget itakuwa tatizo hilo tumeondokana nalo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo lingine ambayo nilikuwa naomba nipongeze kwanza sheria manunuzi tumeifanyia mabadiliko mara kadhaa na inaenda vizuri na tumeona mafanikio makubwa katika sekta kwa kutumia force account katika sekta ya elimu afya lakini bado hiyo hiyo sheria manunuzi inatumika vibaya na fedha zote tunazokusanya bado matumizi ni mabaya kwa mfano tukienda kwenye manunuzi ambapo tunaendelea kutoa tenda na wale wanaopokea zile tenda bado bei zao ziko juu kwa mfano ukienda temesa temesa ni chaka moja ambapo mahali manunuzi yale bado ni waheshimiwa waheshimiwa naomba utulivu ndani ya bunge waheshimiwa naomba utulivu ndani ya bunge fedha nyingi ya serikali inapotea pale temesa TBA na taasisi nyingi za serikali ambazo zinatoa huduma unakuta gharama zao ni kubwa kuliko ya private sector na pesa zetu nyingi inapotea huko 
Lingine ni kuswala la kwenye viwanda. Mimi ningeomba kwamba tuna sera nzuri, tunaelekea kwenye uchumi wa viwanda, lakini tusipoangalia uh, kwa undani, tukaifanyia uchambuzi wa, wa kina kwamba gharama za uzalishaji ambayo zinakuwa ni kubwa kuliko uh, bei ya bidhaa ambayo inatoka nje, bado sisi hatutaweza kwa nchi ya viwanda na utakuta bado tutakuwa tunaagiza vitu kutoka nje. Na sehemu kubwa ina, inatokana na utitiri wa masuala ya tozo, ushuru, ada, kodi, hayo yakifanywa kazi mimi na uhakika kwamba viwanda vyetu vita vya ndani vitaweza vikafanya vizuri. Niendelee kuipongeza serikali haswa kwa upande wa miundombinu huko babati madaraja yameendelea ya kujengwa daraja la magara daraja mto giher na madaraja mengine yamejengwa vijijini ambayo hata katika barabara ya uh, trunk roads hazipo lakini kwenye swala la barabara ningeomba serikali angalia upya swala la mgao wa fedha zile ambazo zinaenda tan road na ambayo inaenda tarura mimi ningeshauri kwamba tuwe 50 50 kwa sababu tarura ndio ina kilomita nyingi za barabara na hiyo ingefanya uh, barabara za vijijini pia ifanye kazi vizuri. Lingine nilikuwa naomba kwenye swala la elimu, haswa elimu study. M m a, katika bunge lililopita tuliweza kupitisha hapa sheria ambayo ilichukua skills development levy ile asilimia nne tukagawa mbili kwa mbili. Mbili zikaenda kuli, kwenye bodi ya mikopo kwa dharura kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini naona kwamba sasa bado imeendelea kubaki huko. Ningeomba ile pesa yote asilimia nne irudi iende sasa kwa, kwa kwenye ufundi study iende huku veta kwa sababu veta yetu pia inataka mabadiliko makubwa leo tukitaka uchumi wa viwanda viwanda vyote siku ni mambo ya ICT na tusipobadilika na mfumo huo kwa kufundisha vijana wetu masuala ya ICT bado wale watakuwa wanajifunza wanaopata mafunzo pale itakuwa hawaja fikia hatua nzuri lingine ilikuwa ni swala la maji mimi nilikuwa naomba serikali ijitahidi kuhakikisha kwamba wakala wa maji vijijini ianzishwe mapema ili miradi ya maji iweze kwenda vizuri lakini pia pesa ambayo inatengwa kutokana na ile shilingi ya msini tulioweka basi yote ile iende kwa ajili ya maji vijijini lakini tunaomba kwenye bajeti hii basi serikali ifikirie kuongeza shilingi ya msini nyingine iwe mia ili mfuko wa maji uweze kutuna wananchi vijijini waweze kupata maji na mimi ni kuhakikishia serikali wananchi wote hawatajali kupanda kwa gharama zingine ili wananchi wenzao wa vijijini ni waendelee kupata maji. Kuna swala lingine la kwenye upande wa kilimo. Mimi niombe serikali sasa ijitahidi kuhakikisha kwamba benki ya kilimo iwezeshwa ule mtaji ambao waliahidi kwamba itawezeshwa ili wakulima wa, wa waweze kukopa kule na swala la, la uh, utafiti pia tuwe na fedha za kutosha kuhakikisha kwamba utafiti mbalimbali mbali unaendelea kufanyika na tanze, uh, ile chombo ambacho tumeanzisha ya Tanzania Agricultural Research Institute iweze kuanza kazi yake mara moja na fedha zake ziweze kupatikana lingine ambayo ni muhimu sana leo hii fedha za OC zinaenda vizuri ambayo ina, inajumuisha mishara na, na gharama zingine za kawaida lakini fedha za maendeleo zinaenda kutokana na pesa inavyopatikana. Mimi ningeomba kwamba kama kuna uwezekano tuangalie kama tunaweza kupanga kwa uwiano kwamba fedha asilimia fulani zikienda za OC basi na za maendeleo ziwe zinaenda zinafanana kwa sababu kama OC imeenda asilimia mia moja na za maendeleo imeenda asilimia kumi wanaenda kusimamia nini? Kwa sababu ile fedha tunaendelea kupoteza. Kwa hiyo zote ziendane na kama tunaona kwamba hatuna fedha za kutosha kwa maendeleo kwa miradi yote basi tuweke vipao mbele mwaka huu itakuwa wizara kadhaa tunawekeza fedha huko zote alafu OC kwenye hizo wizara ambayo hazipati fedha za maendeleo tupunguze kabisa zote ziende kwenye swala la maendeleo ili fedha value for money iweze kuonekana lakini lingine ambayo ningeomba serikali huko huko ndani ya serikali swala la PPP bado haijaeleweka vizuri Ni, ningeomba pa, kwanza patikane elimu ya kutosha na semina mbalimbali mbali, sisi kwa wabunge lakini pia kwa watumishi wote ili tukikaa pamoja vizuri naamini kwamba swala hili la PPP inaweza kutusaidia na tukawa tukapata mafanikio makubwa jambo lingine ambayo ni muhimu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo ambayo kwa mfano kwenye madini kwenye sekta ya madini ningependekeza ni pongeze serikali kwa kanzu nzuri iliyofanyika lakini pia tuwe na uh, ile kituo cha Arusha ambayo inatoa mafunzo kwa kukufundisha watu wa kuchakata madini kutengeneza jewelry na vito basi iwe, fedha za kutosha iwekezwe ili tuweze kuzalisha wataalamu wa umu ndani nchini na lingine la mwisho ni kwenye masuala ya maafa 
ningeomba serikali pia tujipange maeneo mengi haya maafa yangeweza tukaepukana tuka nayo kuto, na, kwa kupanga kwamba tukiwa na master plan ambayo haswa katika miji zetu na katika maeneo ambayo yanakuwa sasa miji midogo tuwe na master plan ili tuweze kuepuka ma, masuala mbalimbali ya maafa lakini pia maeneo yote ambapo yanatokea mafuriko tuhakikishe kwamba serikali tujipange na tujue chanzo cha mafuriko nini tuweze kuzuia yale mafuriko ili uh, uh, tusitumie fedha nyingi kwenye masuala ya, ya maafa la, na lingine pia ningeomba taasisi zote za serikali kwa mfano fire watu wa traffic wakusanye mapato yao yote kwa njia ya kielektroniki na hiyo itaziba mianya hizi za pesa ambazo zinaendelea kupotea na fe, tukipata fedha nyingi mfuko wa serikali ukiwa umetuna vizuri nina uhakika kabisa kwamba fedha za maendeleo pia zitakuwa zinatoka na tunaweza kwenda vizuri muhimu tuendelee kuangalia swala hilo la sheria manunuzi na pia swala hilo la viwanda namna ya kukaa pamoja na kuhakikisha kwamba sera yetu inakaa vizuri lakini pia gharama zote za uzalishaji wote tuielewe tukiwa tunaelewa kwa pamoja naamini kabisa kwamba bidhaa zote ambazo tunaagiza kutoka nje haswa za kilimo na bidhaa zingine za mifugo nyama samaki hiyo yote ambayo tunaweza kuzalisha nchini tungewekeza basi huko tuzalisha bidhaa zote sisi ndio tuwe tunapeleka nje na exports ziwe kubwa kuliko imports haswa kwa vitu ambavyo vinawezekana ndani ya nchi mheshimiwa waziri mkuu mimi naamini kabisa kwamba wewe pamoja na timu yako ya mawaziri manaibu waziri lakini pia watendaji wote huko serikalini mnaweza kujipanga na haya yote ambayo tunashauri mkafanyikisha kwamba uh, tuweze ku, 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 kupanga na mambo akaenda vizuri lingine ambayo nilikuwa naomba kwamba swala la zima la migogoro ardhi tume mbalimbali zimeundwa nilikuwa naomba haswa ba, kwa mfano kule babati migogoro migogoro ya ardhi kwa, kwa hifadhi zile mbili ya Tarangire na Manyara vijiji vya Ayamango Gedamar Gedejebong lakini pia vilima vitatu migogoro ile na yale mashamba ya Kiru tu, tufike mwisho ni ina miaka zaidi ya 25 hiyo baadhi ya migogoro tumalize ili watu waishi kwa amani watu wafanye kazi ya maendeleo kwa sababu tayari nishati imefika katika maeneo mengi barabara zimeboreshwa na wako tayari kwa kufanya kazi kitu inayozuia ni haya hiyo migogoro michache ambapo tukiweza kuwekeza masuala zima ya maendeleo huko tutakuwa tunaenda vizuri mheshimiwa waziri mkuu mimi naomba kwamba swala zima la uratibu pia katika ofisi yako swala zima la kusaidia watu wenye ulemavu na wenye mahitaji maalum kwamba mfuko ule wa ukimwi itafutwe chanzo cha kudumu cha kup... asante naunga mkono hoja Asante Mheshimiwa Alan Kiula. Waketi nami nashukuru kwa uwezo kupatia nafasi ya kuchangia hotuba hii muhimu. Jiandae Mheshimiwa Antimizi. Jioni ya leo. Kwanza kabisa nipongeze serikali ya awamu ya tano kwa juhudi nazochukua ili kuweza kukuza uchumi. Tumeona kwamba uchumi unakuwa karibu kwa 6.8 na Tanzania ni moja kati ya miongoni mwa nchi tano za Afrika ambao uchumi wake unakuwa vizuri. Lakini pia tumeona kwenye taarifa tumeelezwa zaidi ya viwanda 3000 vimeweza kuanzishwa. Kwa hiyo ni hatua nzuri na ni dhamira ambayo serikali imeingia madarakani ili onyesha kwamba jambo hilo litaweza kufanyika. Njuzi tumeshuhudia pia uzinduzi wa lot 2 ya ujenzi wa standard gauge. Hiyo ni hatua kubwa ya kuweza kuimarisha uchumi wetu. Wazi tumeshuhudia waziri mkuu akizunguka maeneo mbalimbali kuhimiza swala la kilimo, kilimo cha pamba kinakwenda vizuri korosho zimepanda bei na mazao mengine ambayo yamebainishwa hapo mazao ya kimkakati. Sasa pamoja na pongezi hizo yako mambo machache ambayo sisi kama wabunge inabidi tushauri tu, tu serikali. Nikianzia na kilimo ule wigo wa mazao ya kimkakati uko muhimu wigo huo ukapanuliwa. Kwa mfano juzi rais alizindua kiwanda cha mafuta cha alizeti Singida pale. Sasa zao wa alizeti na yenyewe yatakuwa yalipewe mkakati Dodoma, Singida, Shinyanga tuweze kulima zao la, la alizeti na tukilima zao alizeti kwa wingi tunaweza kusaidia kuokoa fedha za kigeni ambazo zinatumika kuagiza mafuta nje. Humu mbungeni watu nalumbana sana swala la kusema mafuta nje yasiagizwe lakini mbegu zilizopo ndani ya nchi zinakuwa zitoshi hasa lazima uwekwe mkakati. Ikiwepo kuwepo na ruzuku ya mbegu na mbolea ili zao hilo liweze kuzalishwa kwa wingi na tuweze kuvuna mazao ambayo yataleta tija kwenye viwanda vyetu kwa sababu viwanda hivi vinategemea vinategemea sana sekta ya kilimo. Kwa hiyo sekta ya kilimo ikimarishwa tutaweza kupiga hatua. Kwa mfano nimeambiwa kwamba kuna malighafi ngano, ngano inaagizwa nje ya nchi na baadhi ya 
wawekezani ndani ya nchi humu lakini zamani nafko walikuwa wanalima sana ngano na ngano ilikuwa ni ya kutosha kwa lazima mazao kama ngano na yenyewe yaweze kuangaliwa na tuweze kuyaweka mkakati swala la pili ambayo napenda kuzungumza ni swala la elimu nazungumza kidogo sana kwa sababu kila siku tumekuwa tunazungumza na wabunge wamekuwa kizungumza swala la ubora wa elimu mimi ni jaribu kufanya utafiti tu hasa katika wilaya mpya hizi katika wilaya mpya unakuta kwanza miundombinu wenyewe haitoshi unakuta wakaguzi wapo na waratibu kata wapo lakini waratibu wao na wakaguzi hawana usafiri wilaya kama ya Mkalama haina gari la la, la wakaguzi sasa hiyo ubora wa elimu wameachiwa mkuu wa shule na walimu sasa kama utaratibu ulikuwa umewekwa kuwepo na wakaguzi wa wilaya kuwepo na waratibu wa kata ilikuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba na na, na, na mambo yanayohusiana na kusimamia ubora wa elimu yanawekwa vizuri ilikuwa ni jambo la muhimu sana na pia swala la walimu wenye walimu hawatoshi katika ngazi ya shule za msingi na ngazi ya shule za sekondari na pia tukizingatia kwamba swala la elimu bila malipo limeongeza udahiri wa wanafunzi pia tunaomba veta swala la veta liimarishwe kuna tozo iliwekwa hapa tumetembelea veta hivi karibuni tukaona kwamba pesa zile hazirudi kwa tunaomba tunaishauri serikali iweze kurudisha ile ile tozo ya veta ile tozo ilikuwa na tozo kwa maana ya kupelekwa kwenye veta tarura ni chombo kizuri kimeanzishwa kinafanya kazi vizuri tuna imani nacho lakini wenzangu wamezungumzia swala la uwakilishi wa tarura kwamba wapi tunakutana na tarura ili tuweze kutoa mawazo yetu ni jambo la muhimu inabidi kuangaliwa lakini pia bajeti ya 30% kwa 70 tano rodi na tarura bado inaleta mashaka ufanisi wa tarura tarura itakuwepo pale lakini haitakuwa na ufanisi sana kwa sababu pesa zinazopelekwa kule zitakuwa hazitoshi hivyo tunaomba serikali iweze kuangalia namna kuweza kuipatia pesa tarura zaidi ile kubadilisha mfumo wa mfumo wa mgawanyo labda iwe 40 kwa 60 tuweze tunafahamu kwamba barabara za lami ni, ni gharama na barabara ikishakuwa ya lami inatakiwa endelee kuwa ya lami lakini bado tunahitaji barabara za vijijini ili ziweze kutoa mazao vijijini katika sekta ya afya nipongeze serikali kwa, ku, kwa kutoa pesa kuimarisha vituo vya afya Tanzania nzima ikiwepo mkalama tulipata milioni 400 300 za za kununua vifaa na na kasi ya ujenzi inaendelea vizuri na wananchi sasa wa, watapata watapata tiba na na serikali itaonekana kwamba ipo hoja ya msingi ambayo bado iko hapa ni swala ya swala la wilaya mpya ikiwepo wilaya ya Mkalama sasa swala la wilaya mpya hazina hospitali za wilaya kwa hiyo kwa maelezo ambayo jibu lilipotolewa jibu na wazi, naibu waziri wa afya asubuhi na tumaini na Mkalama nayo mwaka huu itapata na hiyo hospitali ya wilaya lakini bado tunasisitiza kwamba hospitali zote za, za wilaya mpya wilaya mpya zote ziweze kupata hospitali hilo ni jambo muhimu na ule mnyororo wa tiba uweze kukaa sawa swala la rea swala la umeme tunaipongeza serikali kwa kuweka mikakati ya kuongeza umeme katika grid ya taifa kuanzisha Stiglitz Gorge na miradi mingine Kinyerezi 1 2 3 ni jambo zima kuleta umeme ambao umeme huo utasaidia viwanda na tumesi viwanda bila umeme viwanda haviwezi kuwa viwanda e, nikiunganisha na hapo swala la, la rea rea inafanya kazi nzuri lakini bado katika baadhi ya mikoa speed yake ni ndogo na scope yake kwa maana ya kwamba nguzo ngapi zinakaa katika kijiji ni jambo muhimu ambalo linabidi li, liangaliwe na mpongeza waziri muhusika kwa sababu alifika katika mkoa wetu wa Singida na bahati nzuri alifika Mkalama na alifanya kazi nzuri na kuna mali umeme umewaka lakini bado nataka kwenye miradi ya rea tu ambayo ilikuwa haijakamilishwa iweze kukamilishwa maana yake nguzo ziko kule waya ziko wananchi wanaangalia sasa wanaanza kusema umeme tutauona lini wanaanza kukata tamaa lakini kwa juhudi za za serikali awamu ya tano nafikiri jambo hili litakaa vizuri kuna swala moja la msingi swala la maji vijijini hotuba ya waziri mkuu imezungumzia swala la maji vijijini lakini katika bajeti tuliona kwamba kulikuwa na mradi wa vijiji kumi visima hivyo virefu vimechimbwa vipo lakini havijajengwa na ukiangalia bajeti nyingi za, za kwenye wilaya ni wanatoa milioni 400 mpaka milioni 600 mradi mmoja kujenga ni milioni 400 ina maana kama umejimba visima kumi itachukua miaka kumi kuweza kujenga miradi hiyo ya maji kwa hilo ni jambo ambalo inabidi litafakariwe upya na liweze kupewa ufumbuzi lakini nafikiri na shauri kwamba tuanzishe wakala wa maji tumeanzisha mfuko wa maji za baadhi ya taasisi nipongeze tea, tea kwa sababu wanasaidia sana katika sekta ya elimu 
wamefanya kazi kubwa sana na hata jibon kwangu wameweza kufanya kazi kubwa sana lakini pia nipongeze tamisemi kwa kusaidia maeneo miundombinu kuna kuleta watumishi ingawaje bado tunahitaji watumishi watumishi zaidi mwisho kabisa ni shukuru serikali ya awamu ya tano kwa, kwa sababu inatekeleza sasa ile kuunganisha mkoa kwa mkoa daraja la sibiti linaendelea vizuri na kabla ya kuja huku nilifika sibiti na wananchi wana matumaini sana na daraja la sibiti na tukimaliza daraja la sibiti sasa tunatarajia kwamba barabara hiyo itajengwa barabara la alami na kuweza kurahisisha usafiri wa mizigo na, na, na raia kwa haya machache naunga mkono hoja asante Sante mwishimu wa ntimizi, jandaya mwishimu wa Boniface Getere. Nashukuru mwishimu wa mwenyekiti kwa kupata na fasi ya kuchangia katika otuba hii ya mwishimu wa waziri mkuu. Kwanza kabisa nianze kwa pongezi. Kwa pongezi kwa mwishimu wa waziri mkuu kwa kazi kubwa na wifanya. Hamefika jimboni kwangu, igalula. Hametatua kero za tumbaku katika jimbolangu la igalula. Sasa wakulima wa tumbaku wanaanza kupata kile ambacho wanategemea kutokana na zao lao la tumbaku. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza waziri Jenista na naibu waziri mdogo wangu Anton Mavunde na dada yangu Ikupa kwa kazi kubwa wanaomsaidia mheshimiwa waziri mkuu. Mambo yanakwenda vyema na sisi tunaona. Mheshimiwa waziri mkuu nianze kwa kupongeza wakati ulipokuja jimboni kwangu kuondoka hivi hivi uliniachia mchango katika kituo changu cha afya na sasa tunakwenda vizuri na kushukuru sana lakini naomba nitoe na, na shukrani zangu kwa serikali hasa kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alivyokuja jimboni kwangu Igalula nilimueleza matatizo ya miundombinu katika jimbo letu la Igalula hasa barabara yangu ya chaya nyahua na aliniahidi baada ya mwezi mmoja mkandarasi atakuwa site na hivi ninavyozungumza mkandarasi yuko site barabara imeanza kutengenezwa na shukuru sana kwa kazi nzuri anayofanya mheshimiwa wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini sisi wanaigalula unapozungumzia reli ya kati ujenzi unaofanyika sasa wa standard gauge unatugusa sisi kwa asilimia mia moja wananchi wetu kusafiri wanategemea sana reli katika mkoa wetu wa Tabora lakini kusafirisha mazao yetu kutoka Tabora kwenda kwenda sokoni kunategemea sana usafiri wa reli. Kwa ujenzi wa standard gauge kwa sisi wana Tabora tunapongeza kazi kubwa inayofanya na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamuomba endelee kuwa na afya njema ili ujenzi huu uweze kukamilika. Mheshimiwa eh, mwenyekiti naomba nichangie kidogo swala la watendaji wa vijiji na kata. Nashukuru baadhi ya wabunge wamelizungumzia wame kuna waraka umetoka watendaji wetu wa vijiji na kata ambao wana elimu ya darasa la saba ambao wengi wao wameajiriwa takriban miaka ishirini iliyopita leo wanatakiwa waondoke kwenye ajira wanapoteza mafao yao wanapoteza kazi zao baadhi yao wana takriban miaka miwili wanaelekea kwenye kustaafu mtu aliyefanya kazi kwa miaka ishirini leo anaambiwa anaondoka kwenye kazi hana mafao hajui ataenda kuishi vipi lakini watendaji hawa ndio tuliwatumia kujenga shule zetu za msingi tuliwatumia kujenga shule zetu za sekondari tumewatumia kujenga nyumba za walimu tumewatumia kusimamia ulinzi na usalama katika maeneo yao wamefanya mambo mengi kwa miaka ishirini Leo malipo yake ni haya. Naiomba serikali yangu na muomba mheshimiwa waziri mkuu waliangalie hili kwa macho mawili ili tuwasaidie watendaji hawa ambao wengi wao baada ya miaka miwili mitatu wanaondoka kwenye utumishi. Tusubiri waweze kumaliza muda wao tuanze upya utaratibu wa kuajiri watu wengine baada ya hawa kuondoka. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie swala la afya ila ni yetu inazungumzia kila kijiji kiwe na zaanati lakini kila kata iwe na kituo cha afya haya yote tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma bora na salama za afya tunataka kuhakikisha kwamba wakina mama mama na mtoto wanajifungua salama wanapata huduma zilizo bora zaidi jimbo la Igalula 
hatuna kituo kimo, hata kimoja cha afya katika jimbo zima la Igarula tunazo zaanati lakini referral ya kutoka kwenye zaanati ni hospitali yetu ya kitete ile tabora mjini takriban kilomita moja toka jimboni Igarula mama mjamzito anapopata tatizo la kujifungua kutoka Igarula kwenda kwenye kituo kwenye serikali hospitali ya serikali ya kitete takriban kilomita moja Asiye kuwa na uwezo wa kusafiri wanapata matatizo wengine wanapoteza maisha yao baada ya kuingia madarakani si tuliona tatizo hili tumeanza kujenga vituo vya afya katika kila kata lakini kata zetu tano za jimbo la Igarula tumeshafika katika eneo la Linta tunasubiri sasa serikali iweze kutusaidia tunaomba waliopata milioni tano na sisi mheshimiwa waziri mkuu tuangaliwe tuweze kusaidiwa kupata fedha hizo kujenga vituo vya afya katika jimbo la Igarula ili kuondoka kuondokana na tatizo la kupoteza vifo vya mama na mtoto kama ilani yetu chama cha mapinduzi inavyosema mheshimiwa eh, mwenyekiti naomba nizungumzie swala la maji na umwagiliaji ambayo katika hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu ipo katika ukurasa wa 27 ikiambatana na upatikanaji wa chakula kwa wananchi wetu nichukue nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa waziri wa maji na naibu waziri kwa kazi kubwa anayoifanya kuondoa kero ya maji katika maeneo yetu wamefanya haya kwa budget tuwapitishie mwaka jana ya shilingi ya msini tuliyoongeza katika lita moja ya maji ya mafuta niombe kama waliweza kufanya mambo makubwa haya kwa shilingi ya msini tulizoziweka kwenye budget iliyopita kama kuna uwezekano tuwaongezee shilingi ya msini tena katika lita ya mafuta iwe shilingi mia ingie katika mfuko wa maji na hakika kero kubwa ya maji katika maeneo yetu itakwisha niombe waheshimiwa bunge tusimamie hili sisi tunaotoka vijijini tunaiona kero kubwa ya maji tulisema tutamtua mama ndo kichwani tutekeleze kwa vitendo kwa kumuongezea budget ili aweze kutekeleza tusipoweka budget ya kutosha haya yote hayawezi kutekelezeka mheshimiwa mwenyekiti maeneo yetu tukitengeneza miradi mizuri ya umwagiliaji swala la upatikanaji wa chakula katika maeneo mengi halitakuwa tatizo tunapowaambia wananchi wasiseme kama kuna njaa wakati hatutengenezi mazingira bora ya umwagiliaji tunakuwa hatutendi haki lakini yako maeneo mengi ambayo miradi hii ipo inaweza kafanyika na ikasaidia upatikanaji wa chakula katika jimbo langu kuna miradi miwili mikubwa Goweko kuna mradi wa mwagiliaji umeshatengenezewa feasibility study, umeshafanyiwa usanifu, umeshapatikana hati ya mazingira. Na katika kata ya Loya, tumeshapata hati ya mazingira na usanifu umefanyika. Katika budget ya mwaka 2016-17 iliwekwa miradi hii iweze kutekelezeka, lakini mpaka leo haijaweza kutekelezeka. Niombe mheshimiwa waziri mkuu ili wananchi wetu wasiwe na shida ya chakula. Miradi hii iweze kuangaliwa kwa makini, iweze kutengewa fedha ikiweza kutekelezeka hatutakuwa na shida ya chakula. Wananchi wetu watapata fedha za kuchangia miradi ya maendeleo, halmashauri zetu zitapata kodi na mwisho wa siku hata uchumi wa viwanda tutakwenda nao vizuri huko tunakokwenda mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie swala la barabara. Nilipoanza kushukuru barabara yangu ya chai ya hua, nilizungumzia umuhimu wa barabara hii. Barabara hii inaunganisha mikoa ya Katavi mkoa wa Kigoma lakini pia ni njia rahisi kufika Bukoba, ni njia rahisi kufika Kahama, ni njia rahisi kufika Mwanza. Inapotengenezwa barabara hii maana yake tunawasaidia hata ndugu zetu wa mikoa ya jirani kuunganisha safari zao vizuri. Lakini nilikuwa na wazo katika barabara hii kuna kipande ambacho naomba kifanyiwe kazi, kifanyiwe upembuzi chaka kuanzia pale Chaya kuja Lutende kutokea Ndala kuna kutokea Upuge kutokea Nzega barabara hii kama itatengenezwa itapunguza tena si chini ya kilomita na ishirini kutoka Dodoma do, 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 Tabora kwenda Mwanza na maeneo mengine badala ya kupitia Singida na Nzega lakini mheshimiwa mwenyekiti pia niliomba barabara yangu ya Miswaki Loya Iyumbu kilomita tano iweze kutengenezwa. Kwa nini niliomba barabara hii iweze kutengenezwa? Kuna kilimo kikubwa cha mpunga, tunalima mpunga mwingi sana kule. Barabara azipitiki wakati wa mvua. Kupitia Tarula tuliomba fedha ili iweze kufunguliwa barabara hii. Kuna uchumi mkubwa ila yetu ya uyui. Halmashauri inakusaidia zaidi ya milioni mbili kutokana na kodi kwa sababu ya mpunga unaolimwa kule. Barabara hii kitengenezwa itasaidia wananchi wetu kujikwamua. 
ndugu mshauri mwenyekiti nizungumzie swala la elimu nipongeze elimu bila ada wananchi wetu wanapata fursa kubwa ya kupata elimu wale ambao walikuwa wapati elimu lakini mheshimiwa mwenyekiti changamoto zinajitokeza kwanza vyumba vya madarasa vimekuwa vimepungua nyumba za walimu zimepungua walimu wamekuwa wachache matundu ya vyeo pia yamekuwa machache mheshimiwa mwenyekiti ninachoshauri ni kwamba serikali sasa ije na mkakati maalum kama ilivyofanya kwenye madawati tuwe na mkakati wa kuhakikisha kwamba tunajenga sasa nyumba za walimu za kutosha tuongeze walimu tujenge matundu ya vyo lakini pia tuweze kupata nyumba za walimu na madarasa pia yaongezeke ili kutatua changamoto hizi lakini ndani yake hapo wananchi wetu wamejenga majengo haya mengi ambayo maboma hayajakwisha kwa hadi kwamba wakifikisha kwenye linta serikali itakuja kuwasaidia katika maeneo mengi majengo haya yapo si katika jimbo la Igarura tu ni nchi nzima serikali sasa lazima ije na utaratibu wa kuhakikisha kwamba na haya maboma yote yanaweza kwisha ili nguvu za wananchi zisipotee hivi hivi mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie ofisi za wabunge mheshimiwa mwenyekiti swala hili naomba lichukuliwe katika uzito mkubwa sana kwa waheshimiwa wabunge kuendelea kupewa ofisi kwenye ofisi za MDC si sawa sawa kwa waheshimiwa wabunge kwenda kukodisha ofisi mitaani si sawa sawa nachoomba bunge ije na mkakati maalum kusaidia patikanaji wa ofisi za wabunge mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja asante sana na sante mheshimiwa Boniface jiandae mheshimiwa Kakoso yes. Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi ya kuchangia. E, nianze kwa kuipongeza serikali ya chama cha mapinduzi na kwa mkuu wake jamandari yetu mkuu John Paul Magufuli kwa kuongoza kazi nzuri anazozifanya. Anatekeleza vizuri ndani ya chama cha mapinduzi. Na nipongeze mheshimiwa waziri mkuu na hili niliseme tu kwamba mheshimiwa waziri mkuu ninavyomuona na mkumbukia sana Simba Wanyika Falme Kawawa ambaye enzi hizo alikuwa akiagizwa kutekeleza jambo na tekeleza Mungu amwehere mahali alipo Waziri mkuu kila anapopewa nafasi ya kupewa kutekeleza mambo na tekeleza vizuri sana nimpongeze kwa kweli kwa mambo yote hayo Lakini nilikuwa najiuliza mambo madogo tu kwenye hii budget na kwenye hii hotuba nayotaka kuitoa hapa au kwa maelezo nayotaka kutoa kwamba hivi mtu akipata nafasi ya kuchangia kwa ofisa waziri mkuu Hivi mwaka ujao yale aliyasema ataona mawili matatu yametendeka au ni kusema tu alafu anaishia hapo. Kwa nataka kusema kwamba kwa nafasi hii nitakayokuwa nayasema hapa nataka kuyapima kwamba mwaka ujao nitakuja kuona nafasi nilichangia kwa ofisi ya waziri mkuu yale niliyosema yako mawili matatu yametendeka. Kwa hiyo nafikiri ni jambo litakuwa bora zaidi kwa bunge kuchangia hiyo ofisi kwa sababu ndio eneo kubwa ambalo waziri mkuu analiongoza. Mheshimiwa mwenyekiti nilitaka nijielekeze kwenye miradi ya, ya jimbo la kwangu. Tuna miradi ya maji katika miradi ya maji ya jimbo la Bunda iko miradi mingi sana. Na nimpongeze waziri wa maji amekuja pale mara nyingi sana. Kuna mradi mmoja unaoitwa Nyangaranga Mgeta ambao ulianza kwa kwa bajeti ya milioni 495. Sasa una milioni 910 na mradi haujaisha na maji hajatoka. Na kila siku ripoti zinakwenda na kuna ukaguzi na ufanyika wa kutoa majibu. Na bahati nzuri naibu, naibu waziri wa maji amesema wale wote wanao hujumu hela za fedha, fedha za maji watakipata wata, wata cha moto. Nafikiri kwamba na muomba afike pale sasa aone namna kwa kushughulikia mradi wa maji nyangalanga ili kuweze kum, kumuondoa mtu ambaye amekaa pale kwa muda mrefu na hakuna kazi inayofanyika. Tuna mradi wa marambo. Bunge lilopita nilizungumza hapa marambo marambo 12 yaliyokuwa yanataka kutengenezwa ya zamani tuakwafafua. Tunayafufua kwa sababu sisi kutoka ziwa Victoria kwenda kwenye jimbo langu ni kilomita 25. Lakini sisi tuna maji, maji hatuna, tuna tabu sana katika maji ya jimbo la Bunda. Tunataka kufufua marambo ya zamani yaliyochimbwa na mtema Kongoro na tumeleta budget kwenye wizara ya maji na waziri mkuu na wakati wakati mkuu wizara ya maji alipokea huo mradi wetu na tunaomba aushughulikie na nashauri haya mambo yafanyike mapema ili tuweze kupata maji kwenye jimbo la, la Bunda. Mheshimiwa mwenyekiti nazungumza habari ya wanyama waharibifu kwenye jimbo langu. Jimbo langu lina vijiji moja ambavyo wanyama waharibifu wapo kila siku. Kila mazao yanayolimwa yanaliwa. Hata katani zilizopandwa zinaliwa. Hata pamba ndio lima sasa hivi inaharibika. Lakini tunaomba sasa serikali ichukue mesha TV ichukue hatua za kutosha za kuzuia wale wanyama wasio wanakuja kuharibia wananchi mazao ili wananchi waweze kujinemesha kwa sababu yale mazao ndio ndio kipato chao. Mheshimiwa mwenyekiti nazungumza na fidia. Toka haya mazao yameanza kuliwa tunadai zaidi ya milioni 360.
kulikuwa na milioni 400 wamesalipa karibu milioni 182 kwa hiyo bado milioni 360 zinadaiwa kwa hiyo tunaomba serikali na kupitia ofisi ya waziri mkuu na ningeomba waziri mkuu ahimize ili saa ili wazo la hii fidia ya wakulima iweze kupatikana kwa jimbo la Bunda Mwisho mwenyekiti nizungumze habari ya afya katika jimbo langu tumejenga zaanati tano na me, me, mpaka zaanati zingine tumeisha tumeisha ezeka tunaomba serikali kwa sababu bunge lilopita wa bunge walisema hapa maboma yote ya zaanati zote na maboma ya vya afya wakasema na bunge la budget hapa tulizungumza na bunge la la, la, la lilopita tulizungumza kwamba maboma yote yashughulikiwe na yaletwe hapa bungeni na tuweze kutengeneza mkakati maalum wa kuyamaliza sasa sijui hatu imefikia wapi lakini niombe kwa maboma matano ya vijiji vilivyotengenezwa kwenye kwenye jimbo la kwangu kijiji cha Mbubu, Tiringati, Mkomario na Marambeka ili waweze kutengenezwa kupewa nani kupewa kupewa fedha za kuweza kumalizia majengo haya. Niombe waziri wa afya aweze kutusaidia na wizara ya Tamisemi aweze kusaidia katika jambo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti nazungumza habari ya barabara. Habari ya barabara ya Alami kutoka makutano kwenda Nyamswa, Nyamswa Sanzati inaitwa makutano ya barabara barabara ya alami kutoka makutano sazati na kuzungumza ya barabara mumjie mwenyekiti bila unafiki mheshimiwa waziri mkuu na kushukuru sana ulikuja mkoa mara na ukapita kwenye ile barabara ukaiona ni vitu vya aibu barabara inayopita kwenye kwenye maeneo ya kaburi la baba wa taifa imekaa miaka zaidi ya sita haimaliziki na wale watu wanaofuatengeneza barabara wale wakandarasi hawaguswi hivi ni wakina nani hawa barabara ipo kila siku na vumbi zinakwenda kwenye kaburi la mwalimu pale. Hakuna mtu anamaliza barabara. Hai. Na serikali hii leo tupo tunakuta upepo huu tunaovuta wa mwalimu. Hema ni mambo gani hayo? Aibu hii. Waziri mkuu meliona hilo nadhani utanishughulikia haraka iwezekanavyo ili tuweze kuzungumza haya mambo. Lakini kuna barabara ya Nyamswa, Bunda, tunaidia kupewa mkandarasi hajaenda. Tuna barabara ya Sanzati na Ata, mkandarasi hajapatikana. Na kuna barabara ya kutoka Bunda kwenda kusekwenda Buramba na Buramba Kisoria mkandarasi bado naye anazuazua hajao kwenye uwezo mzuri tunaomba serikali ione namna gani ya kumaliza yale yale zira ahadi zake na hasa ile miradi ya muda mrefu ambayo inahitaji kumalizika ili tuweza lakini barabara ya makutano nyamswa sanzati ni muhimu sana imeleta kero kubwa sana kwa wananchi wa Butiama na wananchi wa kata ya Kwangula kwenye kwenye kwenye, kwenye kata ya nyamswa na maeneo mengine yanayopakana na na barabara hiyo migogoro ya ardhi mheshimiwa waziri mkuu nikushukuru umekuja pale kwenye mkoa mara Umezungumza umetusaidia mambo mengi lakini migogoro ya vijiji vitatu vya Sirori Simba, Remorori na 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 na, na Mikomariro bado vina matatizo ingawaje mkuu mkoa anajitahidi kumaliza tatizo hilo lakini bado tunamuomba na bahati nzuri nitoa siku moja na mheshimiwa mwenye naibu spika alisalitamka hapa bungeni kwamba serikali ishughulikie namna ya kumaliza tatizo hilo naomba tuone namna gani ya kulimaliza ili iweze wananchi wakae vizuri kwa sababu kila siku ni mapanga na bahati nzuri miezi miwili iliyopita wananchi wawili walikufa wali kwa ajili ya mapigano ya hayo ma, ma, mipaka hiyo. Kwa tunaomba tuone namna ya kulimaliza. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumza habari ya watendaji. Katika jambo ambalo wabunge tunashauri kwa kila mara na kama tuko kikatiba katika kushauri jambo hili. Hili swala la watendaji hao ambao tumepanga kuwafukuza, mimi nadhani katika jambo ambalo tunaweza kulihimiza bunge lifanye ni namna gani ya kuacha wale watendaji wamalize muda wao. Kwa sababu wengi wamebakiza miaka miwili, mitatu, mimi mitano. Kuna haja gani ya kuwatoa sasa hizi? Kwa mimi nafikiri kwamba ni vizuri tuone namna gani na tupate majibu mapema ili tujue kama namna kuwasaidia hao watendaji. Mheshimiwa mwenyekiti tuna mimi na miradi ya rea vijiji shina moja katika jimbo langu katika mkoa Mara ndio jimbo lina vijiji vingi havijafikiwa na umeme ingawaje waziri amenisaidia vijiji vingine huko nyuma vilikuwa 32 sasa vimebaki shina moja. Tunaomba yule mkandarasi wa rea kwenye jimbo langu na bahati nzuri wa, waziri alifungua mradi wa rea kwenye jimbo langu ajitahidi kumuumiza mkandarasi aweze kumaliza ile ile miradi kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa nazungumzia habari ya bandari ya Msoma. Tuna kuna miradi mikubwa pale ya Kimkoa. Kuna mradi wa bandari na kuna mradi wa wa ndege kiwanja cha ndege Msoma na mradi wa hospitali ya Kwangwa. Kwa hiyo mkoa mara kuna miradi mikubwa Kimkoa. Tunaomba serikali iangalie ona namna ya kuimaliza ili wananchi wa pale waweze kupata huduma za kutosha katika maeneo hayo. Mheshimiwa mwenyekiti katika eneo langu la Bunda na Bunda Zima na Jimbo la Bunda tuna ardhi yetu imetoka sasa. Tunaomba kama kuna uwezekano wa kupata pembejeo kwa ajili ya wakulima sasa nasi tuingize kwenye mradi wa kupewa pembejeo ili wakulima wao kupata mazao mazuri kwa sababu ardhi yao imechoka kwa muda mrefu. Mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa nazungumza habari ya, ya, ya walimu wa sayansi shule za msingi na sekondari. Katika maeneo mengi ya jimbo la, kuna sekondari zaidi ya tisa hakuna mwalimu hata mmoja wa sayansi. 
Kwa mimi nilikuwa kwamba ni vizuri sasa waziri anayehusika aweze kuona namna gani ya kusaidia walimu wa sayansi kwenye sekondari tisa katika jimbo la Bunda ambazo hazina walimu wa sayansi. Mheshimiwa mwenyekiti kuna vitu vingine ninavyoona hapa nikivisoma wa vinanitia chef chef kidogo kuna deni la watumishi wa serikali. Lakini ukiangalia haya deni la watumishi wa serikali kuna vitu vingine vya kujitakia. Hivi inawezekanaje leo tuna watumishi wanaokaimu wengi katika wizara mbali mbali na kila mtumishi anayekaimu anapewa nusu ya mshahara wa mtu aliyekuwa kuepo kwa mfano kama kama mkurugenzi aliyetoka alikuwa anapokea mshahara milioni tano na yeye anaenda kwa hiyo kukaimu anapokea milioni mbili na nusu na anakaa miaka kumi, miaka mitano, miaka saba, miaka kumi, miaka kumi na tano sasa hii kwa nini tunaitafutia serikali madeni kwa nini tusibadili sheria hizi za za utumishi za kukaimu na sheria zile za kwenda kwa wakati wa kaimu kama ni mtu kwenda kukaimu tumwambia kaimu bure sio kaimu kwa kulipa mshahara tunatia madeni serikali bure na tuangalie ile sheria namna ya kufanya Mheshimiwa mwenyekiti tunaanga tunaomba kuangalia sheria 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 ndogo hizi au sheria za za wanyamapori mali asili na utalii na hasa zile sheria za, za fidia fidia imekuwa ndogo sana lakini mbaya zaidi kuna sheria zile za fidia ambazo hazijakaa sawa kwa mfano kutoka mpaka wanyamapori kwenda kwa wananchi wanasema wapo kilomita 500 kilomita 500 mita 500 mita 500 nusu kilomita lakini kutoka mpaka hiyo nusu kilomita buffer zone kwenda mpaka 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 kilomita 1000 mkulima anatakiwa kuli, kulipwa kama mlima shamba heka 20 alafu tembo amekwenda amekula zote anatakiwa kulipa heka 5 tu heka 15 zingine ni sadaka hii sheria wapi tena hii kwa mwenye mheshimiwa mwenyekiti nafikiri kwamba ni vizuri kaangalia sheria asante mwenyekiti na <coughs> asante mheshimiwa kakoso mheshimiwa mwenyekiti nishukuru sana kunipa nafasi hii kwanza nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa sana anayoifanya ya kutekeleza miradi mikubwa katika taifa letu. Nimshukuru sana mheshimiwa waziri mkuu kwa kazi kubwa ya kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi. Niwapongeze kwa dhati mawaziri wale ambao wamefanya kazi kwa nia njema ya kulisaidia taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti ninapongeza kwa sababu tuna miradi ambayo imeanza kutekelezwa kwenye maeneo ya mkoa wetu. Tuna miradi ya maji ambayo imetekelezwa kwa kiwango kikubwa, miradi ya afya, miradi ya elimu, miradi ya umeme vijijini, miradi ya barabara kwenye maeneo ya mkoa wa Rukwa, mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma na mkoa wa Tabora. Mheshimiwa mwenyekiti, pale serikali inapofanya vizuri tuna haki ya kuipongeza na pale ambapo pana changamoto tutaishauri serikali ili iweze kutusaidia kwenye maeneo husika. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi wilaya ni kwangu nina miradi ya maji ambayo imeshaanza kutekelezwa. Na miradi mikubwa ya kijiji cha Majarila, kijiji cha Igagala, wananchi wanapata maji. Kijiji cha Ikola wana miradi mikubwa ya maji ambayo imetekelezwa. Ninampongeza sana waziri mwenye dhamana kwa jitihada ambazo anazifanya kuwatendea haki wananchi. Lakini ipo miradi ya maji ambayo inatekelezwa vijiji vya Mwese, kijiji cha Kamjela, vijiji vya Kabungu. Hiyo yote ni miradi ambayo inatekelezwa na tunavisima ishirini ambavyo vinachimbwa kwa ajili ya kuwapa huduma ya maji. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna miradi ya afya. Tunavyo vituo vya afya cha Karema kituo cha afya cha Mwese, kituo cha afya cha Mishamo. Serikali imetoa fedha kwenye vituo vya afya vya Mwese na Mishamo karibu zaidi ya shilingi milioni 800. Tuna matumaini makubwa sana kwamba serikali itaendelea kusaidia kwenye sekta hii ili vituo hivi viweze kukamilika hasa kile kituo cha Mwese ambacho kinahitaji fedha kwa ajili ya kukamilisha ule mradi. 
Mheshimiwa mwenyekiti tuna miradi ya elimu ambayo inatekelezwa kuna ujenzi wa ba, kuna ujenzi wa shule za msingi, ujenzi wa shule za sekondari, karibu kila sehemu shule zinajengwa kwa, kute, kwa kutegemea nguvu za wananchi na serikali yenyewe pale ambapo panahitajika kutoa huduma hiyo. Tunawapongeza na tunaiomba serikali kwenye miradi hiyo iweze kuongeza nguvu kuwasaidia wananchi kwa sababu wengi wamejitokeza kujenga shule na nichukue fursa ya kipekee kwenye miradi hasa ya elimu ni mpongeze sana mkuu wa wilaya ya Tanganyika kwa jitihada anazofanya za kusimamia utekelezaji lakini ni mpongeze mkuu wa mkoa kwa kulinda amani na usimamizi mkubwa wa miradi mingi inayotekelezwa mkoa wa Katavi Mheshimiwa mwenyekiti zipo changamoto ambazo tunaiomba serikali iweze kuzisimamia changamoto ya kwanza tunamuomba mheshimiwa waziri mkuu aingilie kati mgogoro wa mradi wa umeme wa mradi wa umeme vijijini rea ambao unaunganisha mkoa Katavi na mkoa Kigoma mheshimiwa mwenyekiti kwa nini tunamuomba mheshimiwa waziri mkuu miradi ya rea imesimama kwenye mikoa ya Kigoma na Katavi kwa sababu ya mgogoro ambao upo watu walioomba tenda wamegombania na wakashtakiana wakapelekwa mahakamani kiasi kwamba sasa ule mradi umesimama rea awamu ya tatu karibu sehemu nyingi nchini inatekelezwa kwenye mikoa hii hakuna kilichotekelezwa tunaomba mheshimiwa waziri mkuu aliingilie hili jambo ili wananchi wa mikoa hii miwili waweze kuepukana na mgogoro ambao kwa wao hauna manufaa tunaomba serikali iingilie ili tupate huduma ya umeme vijijini kwa vijiji vya mikoa hiyo miwili Mheshimiwa mwenyekiti tunaomba sana serikali iongeze fedha za mfuko wa barabara Fedha za mfuko wa barabara zikiongezwa zitasaidia sana kuimarisha ujenzi wa barabara za vijijini na mijini. Mfuko wa sasa ambao upo una fedha kidogo sana. Na karibu wananchi wengi wa nchi nzima wanategemea sana fedha hizi ziweze kuwasaidia kuimarisha miundombinu ya barabara. Kwa tunaiomba serikali iongeze fedha kwenye mfuko wa barabara ili ile miradi ya barabara za vijijini miradi ya barabara za mijini ziweze kuimarika na zifanye kazi vizuri kwa sababu huko ndiko kuna watu wengi wanaozalisha na wanahitaji huduma ya barabara Mheshimiwa mwenyekiti vile vile tunaomba serikali iongeze fedha kwa ajili ya kupeleka kwenye miradi ya ujenzi hasa kwenye wilaya ambazo ni mpya. Mheshimiwa mwenyekiti mkoa wa Katavi ni mkoa mpya na una wilaya mpya ya Tanganyika. Na bahati nzuri mheshimiwa waziri mkuu alifika kwenye maeneo hayo anajua changamoto zilizopo. Tunahitaji fedha zipelekwe zikajenge makao makuu ya wilaya. Tunahitaji fedha zijengwe nyumba za watumishi. Tunahitaji fedha zijengwe hospitali ya wilaya tunahitaji fedha zipelekwe zijenge hospitali ya mkoa wa Katavi Mheshimiwa mwenyekiti haya maeneo ni ya muhimu sana kwa ajili ya kuimarisha shughuli za kiutawala lakini vile vile shughuli za huduma za afya Mheshimiwa mwenyekiti tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu katika jitihada za kufufua miradi ya kilimo hasa kwenye mazao ya pamba pamba na tumbaku ametoa msukumo mkubwa sana tunampongeza lakini zipo yapo mambo ambayo yanahitajika kuyafanyia kazi ili kuenda sambamba na msukumo ambao kautoa la kwanza tunaomba serikali inapokuwa inasukuma mazao haya ihakikishe inatengeneza mfumo mzuri wa kupeleka pembejeo Mheshimiwa mwenyekiti pembejeo mwaka huu wa kulima hawakuzipata kwa wakati na tume kuna baadhi ya maeneo wana 
wamepata hasara kwa sababu hawakupata pembejeo ambazo zilihitaji kuzalisha kwa wakati. Kwa tunaomba usimamizi kwenye eneo hili uwe mkubwa sana ili tuweze kupata mazao ambayo yatawasaidia wananchi hasa wakulima na vile vile kusaidia kipato cha taifa. Mheshimiwa mwenyekiti kwenye sekta hii ya kilimo bado swala zima la masoko tulinahitaji ufuatiliaji wa hali ya juu wananchi wamelima pamba kwa wingi tunaiomba sana serikali wanapolima wahakikishe wanunuzi wa mazao haya wanakuwa wametengewa wamejengewa mazingira ambayo yatawafikia wakulima kwa wakati naomba kwenye jambo hili tulifanyie umuhimu sana kwa sababu jitihada ambazo kazionyesha waziri mkuu za kuhimiza mazao ya pamba, tumbaku na korosho zinaweza zikafikia mahala ambapo hazitakuwa na tija pale ambapo wakulima watakosa masoko. Sambamba na hilo ni kuhakikisha wanapata pembejeo za madawa ambayo yanahitaji kuhudumia mazao haya ambayo wananchi wamepewa fursa na wamehimizwa wayalime. Bila masoko, mheshimiwa mwenyekiti, tutalima mazao mbalimbali lakini hayata kuenda mahala popote. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe sana kwenye zao la tumbaku. Mfumo wa zao la tumbaku uko tofauti sana na mazao mengine. Tunaiomba sana serikali ihakikishe inawashirikisha wadau kwa ujumla ili wajue changamoto za zile lile zao lakini tuhakikishe tunawajengea mazingira ya masoko yenye uhakika Mheshimiwa mwenyekiti bila kutafuta masoko na bila kusaidia serikali kuingilia kati zao la tumbaku linaweza likapotea na linaweza lisitoe tija kwa wananchi Tunaomba sana serikali iyafanye hayo Mheshimiwa mwenyekiti miradi ya umwagiliaji kwenye eneo la miradi ya umwagiliaji bado utekelezaji ni mdogo sana tunaiomba sana serikali na tunamuomba sana mheshimiwa waziri mkuu angalie au aunde tume itakayosaidia kuangalia miradi mingi ya umwagiliaji ambayo kimsingi haijafanya kazi na haijaonekana kabisa na serikali imetumia fedha nyingi kwa ajili ya miradi hii ambayo haijaonekana na ufanisi wake ni mdogo. Na bahati mbaya <coughs> hakuna mradi wa umwagiliaji ambao ulisimamiwa vizuri. Ana na naunga mkono hoja asante. Mheshimiwa bunge Rodhetu mikwisha na muda wetu ndio unakwisha. Na tangazo dogo tu. Mheshimiwa Freeman Boy anaomba kwa tangazia